அத்தியாயம் ஒன்று பிப்ரவரி மூணு இரண்டாயிரத்தி இருபது திங்கட்கிழமை நேரம் ஏழு மணி வேலச்சேரி டான்சி நகர் இரண்டாவது தெருவில் இருந்துச்சு அபி இல்லம் அது ஒரு ட்ரிபிள் பெட்ரூம் வீடு வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சதும் பெரிய ஹால் அங்கிருந்து பார்த்தா நேர ஒரு பெட்ரூம் தெரியும் இடது பக்கம் ஒரு பெட்ரூம் அப்படியே போன கிச்சன் அங்கே இருந்த நாற்பத்தைந்து வயது மஞ்சுளா சமையல் பண்ணிக்கிட்டே பேசினாங்க இல்லை இல்லை கத்தினாங்க விஷ்ணு டே விஷ்ணு எழுந்துடுறா வீட்டில் எவ்வளவு வேலை கிடக்கு இந்த எருமைம்பாடு இன்னும் தூங்கிட்டு இருக்கு சாயங்காலம் நம்ம அபிய பொண்ணு பார்க்க வராங்கன்னு தெரியும்ல நானும் அவளுமே எவ்வளவு வேலையை பார்க்கறது எங்களுக்கு கூட மாட ஹெல்ப் பண்ணணும்னு தோண வேணாமா போர்வையை காது வரைக்கும் போத்துக்கிட்டு தூங்கிட்டு இருந்த விஷ்ணு அவன் அத்தை மஞ்சளா குரல் கேட்டு சொன்னான் இன்னும் அஞ்சு நிமிஷத்தை எழுந்துற அத்த அப்படி எழுந்துக்கலைன்னா என் மூஞ்சில சுடு தண்ணி ஊத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் தூங்க ஆரம்பிச்சான் இதை அவன் சொல்றது ஆறாயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி நான்காவது தடவை இது ஒரு முடியாத தொடர்கதை எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் திரும்ப திரும்ப அவன் இதையே தான் சொல்ல போறான்னு மஞ்சளாவுக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் இன்னைக்கு அப்படி விட முடியாது தலைக்கு மேல வேலை இருக்கு அப்பா அம்மா இல்லைன்னு இவனுக்கு ஓவரா தான் செல்லம் கொடுத்துட்டோமுன்னு அடிக்கடி நினைச்சுக்குவாங்க விஷ்ணு என்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு நான்கு அரியரோட வீட்டுல வெட்டியா இருக்கான் எப்பவும் ஒன்பது மணிக்கு தான் எழுந்திருப்பான் கிரிக்கெட் மேட்ச் ஆட போகணும்னா மட்டும் ஐந்து மணிக்கே அலாரம் வச்சு எழுந்துருவான் அபி பார்க்க நல்ல அழகா இருப்பா வயது இருபத்தி ஆறு எம்காம் முடிச்சுட்டு ஒரு தனியார் வங்கியில அக்கௌண்டண்டா இருக்கா மாதம் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் சம்பளம் வீடு அவங்க சொந்த வீடு அப்பா கிடையாது அம்மா மட்டும்தான் இந்த சோம்பேறி சந்திரசேகரோட அக்கா பையன் அவங்க அம்மா அப்பா இவன் குழந்தையா இருக்கும் போதே ஒரு ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட்ல இறந்துட்டாங்க அப்போ இருந்து இவனை வளர்த்து படிக்க வச்சது சந்திரசேகரும் மஞ்சளாவும் தான் என்னதான் இவன் நாத்தனார் பையனா இருந்தாலும் இவனையும் தன்னுடைய குழந்தையாகத்தான் மஞ்சளா வளர்த்துக்கிட்டு வந்தா அதனாலேயே அபிய கட்டிக்கிறியான்னு விளையாட்டுக்கு கேட்டா கூட அவனுக்கு கோபம் வந்துடும் நல்ல வந்தா எந்த நேரமும் ஃபேஸ்புக்ல தான் இருப்பான் அபி இவனுக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் மொத்த சம்பளமும் வீட்டுக்கு தான் கொடுப்பேன்னு தரவர் கிட்ட சொல்லிட்டா அதற்கு மண்டையாட்டிய மாப்பிள்ள தான் இப்போது அவளை பொண்ணு பார்க்க வராங்க விஷ்ணு கண்ணை கசக்கிட்டு எழுந்தான் அப்போ மஞ்சளா குரல் கேட்டுச்சு டெய் அந்த தாடிய கொஞ்சம் ஷேவ் பண்ணிக்கொடா பார்க்கு காட்டா மாதிரி இருக்கு அதெல்லாம் முடியாதத்த போ டே வரவங்க கொஞ்சம் பெரிய இடம்டா பார்க்க நம்ம கொஞ்சமாவது டீசெண்டா இருக்க வேணாமா அது என்னமோ ட்ரிம்மோ கிம்மோ சொல்லுவியே இன்னைக்கு ஒரு நாள் எனக்காக அதையாச்சும் பண்ணிக்கொடா பிளீஸ்டா கண்ணா அவங்க என்ன என்னைய மாப்பிள்ள பார்க்க வராங்க உன்னோட பெரிய டார்ச்சர் அத்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்ரூம் உள்ள போய் தாடி அழகா ட்ரிம் பண்ணிட்டு குளிச்சு முடிச்சு ரெடி ஆனா சாயங்காலம் சரியா ஆறு மணிக்கு மாப்பிள்ளை வீட்டுல இருந்து ஆளுங்க வந்தாங்க பையன் பேரு சூர்யா எம்பிஏ முடிச்சுக்கிட்டு சொந்தமா எஃப்எம் சிஜி பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் பார்க்கறதுக்கு சின்ன வயசு கமலஹாசன் மாதிரி இருந்தான் அபியும் அவனும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் இரண்டு நிமிஷம் நிமிர்ந்து பாத்துக்கிட்டாங்க எல்லோரும் சம்பிரதாயமாக பேசி முடிச்சதும் ரெண்டு பேரும் தனியா பேசுறதுக்காக மாடிக்கு போனாங்க சூர்யா ஹாய் சாரி காலையில ஒரு பிஸ்னஸ் மீட்டிங் பெங்களூர் வரைக்கும் போக வேண்டி இருந்துச்சு அதனாலதான் காலையில சொன்னபடி வர முடியல தப்பா எடுத்துக்காதீங்க ஐயோ பரவாயில்ல இதுல என்ன இருக்கு சொல்லுங்க அப்புறம் அப்புறம் புரோக்கர் உங்ககிட்ட ஏற்கனவே எல்லாத்தையும் சொல்லியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் நானும் ஒரு வாட்டி சொல்லிடுறேன் எங்களோடது சொந்த வீடு நான் ஒருத்தி தான் வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கேன் விஷ்ணுவுக்கு இன்னும் அரியஸ் இருக்கு அவர் யாரு உங்க அண்ணனா ஹஹா அந்த மூஞ்சி எனக்கு அண்ணனா சாரி விஷ்ணு என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிற முறை தான் இருந்தாலும் சின்ன வயசுல இருந்தே நாங்கள் ஒன்னா வளர்ந்ததால எங்களுக்குள்ள அந்த மாதிரி எதுவும் ஃபீலிங்ஸ் வரல நாங்கள் இப்படி தான் பேசிக்குவோம் கண்டுக்காதீங்க ம் சரிங்க நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ம் அதான் ஸோ அவனுக்கு வேலை இன்னும் எதுவும் செட் ஆகல சிங்கப்பூர் மலேசியா கனடான்னு ஃபாரின் போக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கான் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் நான் கண்டிப்பாக வேலைக்கு போவேன் அவனுக்கு வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் என்னோட மொத்த சம்பளமும் எங்கள் வீட்டுக்கு தான் கொடுப்பேன் அதில் உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே அவளை கண்ணுக்கு கண்ணாக பார்த்தான் அவன் முகத்தில் இப்போ ஒரு சிரிப்பு வந்துச்சு அவன் சிரிச்சப்போ கண்ணத்தில் சின்னதாக ஒரு குழி விழுந்துச்சு அது அவனுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு இதோ பாருங்க அபிநயா அபினே கூப்பிடுங்க சரி அபி எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கும் அப்பா இல்லை அம்மா மட்டும்தான் கூட பிறந்தவங்கன்னு யாரும் இல்லை கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் கூட ஹேண்டியும் விஷ்ணுவும் நம்ம வில்லாவுக்கு நம்ம கூடவே வர விருப்பப்பட்ட வரலாம் சி வியூ வேற காலையில் சூரியதம் பார்க்கவே அவ்வளவு அழகாக இருக்கும் அந்த அவ்வளவு பெரிய வீட்டில் நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் அவங்களும் வந்தால் இனிமே நம்ம அஞ்சு பேர் விஷ்ணுவுக்கு ஓகேன்னா என்னோட கம்பெனியை என் கூட சேர்ந்து பார்த்துக்கலாம் எனக்கும்
அவன் பேசின விதம் அவனோட சிரிப்பு அவன் கொடுத்த வாக்குறுதி எல்லாம் சேர்ந்து அபிநயாவும் அவன் கையிலிருந்து அவளோட கையை விடுவிக்காம அப்படியே சிலையா மாறி அவனையே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா அப்போ கீழே இருந்து யாரோ குரல் கொடுக்கற சத்தம் கேட்டதும் அபிநயா சுயநினைவுக்கு வந்தா சூர்யாவுக்கு அவ வெட்கப்படுறது அவளோட கண்கள்லையும் கண்ணத்திலையும் தெரிஞ்சது ஒரு மான்குட்டி போல துள்ளி அவன் கிட்டே இருந்து கையை விடுவிச்சுக்கிட்டு கீழே ஓடிட்டா சூர்யாவோட அம்மா காவேரி அபிநயாவோட அம்மா மஞ்சுளா அப்புறம் மாப்பிள்ள விட்டுக்காரங்க எல்லோரும் கீழே பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க விஷ்ணு ஒரு ஓரமா நின்று அங்க இருந்தவங்க எப்போ கிளம்புவாங்க எப்போ அந்த ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டங்களை ஒரு புடி பிடிக்கலாம்னு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் சூர்யா கீழே இறங்கி வந்தா எனக்கு அபிய ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பெரியவங்க பார்த்து நாள் குறிச்சிட்டீங்கன்னா போதும் அவன் அப்படி சொன்னதை கேட்டதும் காவேரியும் மஞ்சுளாவும் சந்தோஷமாக ஒருத்தரை ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டாங்க காவேரி சரிங்க சம்பந்தியமா அப்ப நாங்க கிளம்புறோம் ஜோசியர்கிட்ட சொல்லி ஒரு நல்ல நாள பார்த்து குறிச்சிட்டு வாட்ஸ்அப்ல இவன் உங்களுக்கு அனுப்ப சொல்றேன்ட்டு எழுந்தாங்க சூர்யாவோட கண்கள் அபிநயாவை தேடிச்சு அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு மஞ்சுளா அவ டிரெச்சேஞ்ச் பண்ண போயிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் டே விஷ்ணு சம்மந்த வீட்டுல கிளம்புறாங்கன்னு சொல்லி அபிய ஒரு நிமிஷம் வந்துட்டு போக சொல்லு சொல்லி விஷ்ணுவை அவ ரூமுக்கு அனுப்பினாங்க விஷ்ணுவும் அவளோட ரூம் நோக்கி நடந்து போனான் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் ஆச்சு சூர்யா வெயிட் பண்ணி பார்த்தான் அவ வரல அப்புறம் பரவாயில்லங்கத்த நாங்க கிளம்புறோம் சொல்லிட்டு வெளியே திரும்பி நடந்தான் அப்ப உள்ளிருந்து விஷ்ணு அலர சத்தம் கேட்டுச்சு ஐயோ அத்த யாராச்சும் சீக்கிரம் வாங்க என்று கத்தினான் எல்லோரும் அதிர்ச்சியாகி சத்தம் அந்த ரூம் நோக்கி ஓட ஆரம்பிச்சாங்க சூர்யா எல்லோருக்கும் முன்னாடி வேகமாக ஓடினான் அங்கே அந்த ரூம்ல இருந்த ஃபேன்ல அபிநயா பாவாடை ஜாக்கெட்டோட தூக்கில தொங்கிட்டு இருந்தா அவ உடம்பு துடிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு அதை பார்த்த சூர்யா ஒரு நிமிஷம் ஆடி போயிட்டான் டக்குன்னு கட்டில் மேல ஏறி அவளை தாங்கி பிடிச்சான் அதுக்குள்ள இன்னொருத்தர் ஓடி வந்து அவர் கையில வச்சிருந்த கத்தியால அவ கழுத்து சுத்தி இருந்த பட்டு புடவை அறுத்து விட்டாரு சூர்யா மடியில இப்போ அபி தலை இருந்துச்சு அவ முகம் கண்ணெல்லாம் சிவந்து போயிருந்துச்சு காவிரி அந்த ரூம்ல இருந்த கபோட திறந்து ஒரு சேலையை எடுத்து அபிநயா மேல போத்தி விட்டாங்க அந்த ரூம்ல இருந்த எல்லோரையும் வெளியே போக சொன்னாங்க அபிநயா வாயில இருந்து மெல்லமா முனகலா அம்மா அம்மான்னு ஒரு சத்தம் வந்துச்சு அபிநயோட கண்கள் இப்ப மஞ்சுளாவை தேடிச்சு மஞ்சுளாவுக்கு பயங்கர அதிர்ச்சி ஒரே பொண்ணு இப்படி பண்ணுவான்னு அவங்க நினைக்கல அழுத முகத்தோட அவ பக்கத்துல போனாங்க அம்மா எங்கேயும் போலடா இங்கதான் இருக்க இன்னும் அழுதுகிட்டே சொன்னாங்க மஞ்சுளா குரல் கேட்டதும் அபி அவங்க இருந்த பக்கமா தலையை திருப்பி பார்த்தா இப்போ அவ முகத்துல ஒரு சிரிப்பு வெறித்தனமான பேய்த்தனமான சிரிப்பு எல்லோரும் அதிர்ச்சியாகி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் போதே அபியோட இனிமையான குரல் மாறி ஒரு கொடூரமான குரல் வெளியே வந்துச்சு அடேங்கப்பா என்ன ஆளாளுக்கு பாசம் இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப தான் நடிக்கிறீங்க இந்த ரஞ்சன் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த கல்யாணம் நடக்காது மீறி நடந்தா இங்க இருக்கிற ஒருத்தரையும் நான் உயிரோட விட மாட்டேன் அத்தனை பேருக்கும் நான் தான் எமனா இருப்பேன்னு அப்படி சொல்லி முடிச்சதும் அபியோட உடம்பு வலிப்பு வந்த மாதிரி துடிச்சிட்டு அடங்கிடுச்சு காவேரி சூர்யா விஷ்ணு மூணு பேரும் மஞ்சுளாவை குழப்பமாகவும் அதிர்ச்சியாகவும் பார்க்க மஞ்சுளா அப்படியே மயக்கம் போட்டு விழுந்தாங்க அத்தியாயம் இரண்டு அதே நாள் ஒரு மணி நேரம் கழித்து அபிநயாவை அதே பெட்ரூம்ல தான் படுக்க வச்சிருந்தாங்க காவேரியும் சூர்யாவும் அவளுக்கு பக்கத்துல சேர் போட்டு அவளையே சோகமாக பார்த்துக்கிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாங்க காவேரி அவங்க கூட வந்த சொந்தக்காரங்க எல்லாரையும் அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு போக சொல்லிட்டாங்க மஞ்சுளாவும் விஷ்ணுவும் ஹால்ல இருந்தாங்க காவேரி என்னடா இது இந்த பொண்ணு பொசுக்குன்னு இப்படி பண்ணிக்கிச்சு ஆமாம்மா எனக்கே ஒரு நிமிஷம் பக்குன்னு ஆகி போச்சு அந்த பையன் மட்டும் சரியான நேரத்துக்கு உள்ளே வராமல் போயிருந்தா இந்நேரம் என்ன நடந்திருக்கும் நினைச்சாலே கொலை நடுங்குது ஆமாண்டா இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த சம்மந்தம் நமக்கு வேணுமா என்னம்மா பேசுகிற நீ முதல்ல அந்த பொண்ணு எழுந்துக்கட்டும் என்ன ஏதுன்னு விசாரிப்போம் அப்புறமா இந்த சம்மந்தம் வேணுமா வேண்டாமானு முடிவு பண்ணிக்கலாம் அதுக்குள்ள என்னால் அவசரப்பட்டு எந்த முடிவுக்கும் வர முடியாது ஹாலில் மஞ்சுளா இன்னும் அழுதுகிட்டே இருந்தாங்க விஷ்ணு உங்க கையை பிடிச்சுக்கிட்டு ஆறுதல் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான் மஞ்சுளா கடவுளே நாங்க உனக்கு என்ன பாவம் செஞ்சோம் என் பொண்ணுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமைய போகுதுன்னு நினைச்சு நான் சந்தோஷப்பட்டு உனக்கு பொறுக்கலையா அத்த அழாத அத்த அதான் அவளுக்கு ஒன்றும் ஆகலை இல்லை யாரு செஞ்ச புண்ணியமும் சரியான நேரத்துக்கு ஹீரோ மாதிரி போய் காப்பாத்திட்டோம்ல அவளுக்கு ஒன்றும் ஆகாது நீ அனாவசியமா பயப்படாத இப்படி நீ அழுதுகிட்டே இருந்தா மாப்பிள்ள வீட்டில் நம்மளை பத்தி என்ன நினைப்பாங்க மஞ்சுளா இப்போ கண்களை தொடச்சிட்டாங்க சொன்னாங்க நீ சொல்றதும் சரிதான் விஷ்ணு ஏன் அத்த அபி யாரையாச்சும் லவ் பண்றாளா சீச்சி என்னத்தையாவது உளராதடா அப்படியே என் பொண்ணு யாரையாச்சும் லவ் பண்ணாலும் நான் சரிண்டு தான் சொல்லுவேன் அது அவளுக்கே தெரியும் அவ சந்தோஷம் தான் எனக்கு முக்கியம் அவ தப்பான ஆளை தேர்ந்த
காளிசாம் பிரதர் காலிங்னு வந்துச்சு விஷ்ணு உடனே ஃபோன் எடுத்துக்கிட்டு அத்து நீ பதில் யோசிச்சுக்கிட்டே இரு நான் இந்த இப்போ வந்துடுறேன் சொல்லிக்கிட்டு ஃபோன் எடுத்துக்கிட்டு வெளியே போனான் அதே நேரம் காவேரியும் சூர்யாவும் பேசிக்கிட்டு இருக்கப்போ அபிக்கிட்ட இருந்து மெல்லமாக ஒரு உணவு சத்தம் வந்துச்சு இரண்டு பேரும் பேசுறதை நிறுத்திக்கிட்டு அபியை பார்த்தாங்க என்ன ஆச்சு நீங்கள் இன்னும் கிளம்பலையா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே மெதுவாக எழுந்து உட்கார முயற்சி பண்ணினா அவ கழுத்து கண்டிப்பாக இருந்தது கழுத்து லேசாக தொட்டு பார்த்துக்கிட்டா வலிச்சது இல்லை அபி திடீர்னு அம்மாவுக்கு பிபி அதிகமாயிடுச்சு மயக்கம் வர மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னாங்க அதான் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு எழுந்து அப்புறம் சொல்லிட்டு போகலாம்னு வெயிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காவிரியை பார்த்து கண்ணாலேயே அபிக்கிட்ட எதுவும் சொல்ல வேணாம்னு சிக்னல் செஞ்சான் யாரோட அம்மாவுக்கு உங்கள் அம்மாவுக்கு தாம்மா இன்றைக்கி உன்னை பொண்ணு பார்க்க வரோம்ல காலையிலேருந்து சாப்பிடாமல் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க போல் அதான் மயக்கம் ஆகிட்டாங்க இப்போ பரவாயில்ல ஹாலில் தான் படுக்க வச்சுருக்கோம் நீ ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்காத படுத்துக்கோம்மா அப்படியா எனக்கு என்ன ஆண்டி நான் நல்லா தானே இருக்கேன் என்னென்னு தெரியல கழுத்தெல்லாம் ஒரே வழி உடம்பு அடித்து போட்ட மாதிரி டயர்டாக இருக்குது ஆமாம் நான் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ண உள்ளே வந்தேன் அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு ஞாபகம் இல்லையே அம்மா மயக்க முடியுது ஏன் எனக்கு தெரியல அபி குழப்பத்தோடு இருந்தாலும் தெளிவான கேள்விகளை கேட்டா சூர்யாவும் காவிரியும் என்ன பதில் சொல்றதுன்னு தெரியாம ஒருத்தரை ஒருத்தர் குழப்பமாக பார்த்துக்கிட்டாங்க வெளியே நின்று கால் பேசி முடிச்சுக்கிட்டு வீட்டுக்குள்ள வந்த விஷ்ணு பேச்சு குரல் கேட்டு பெட்ரூம் உள்ள வந்தான் அபி எழுந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறதை பார்த்ததும் எழுந்துட்டியா ஏன் அபி இப்படி தற்கொலை பண்ணிக்க முயற்சி பண்ணின இந்த கல்யாணம் உனக்கு பிடிக்கலையா அப்படி ஏதாவது இருந்திருந்தா காலையிலே எங்க கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கலாமே எங்க மேல அப்படி என்ன கோம்னு கேட்டுக்கிட்டே அவளை வந்து கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டு அழுதான் சூர்யாவும் காவேரியும் விஷ்ணுவை கொலை வெறியோடு பார்த்தாங்க எங்க என்னங்க நீங்க இப்ப எதுக்கு இது எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க நாங்களே எப்படியோ எதையும் சொல்லாம அவங்க கேட்கிற கேள்வியை சமாளிக்க முடியாம சமாளிச்சுட்டு இருந்தோம் கரெக்டா வந்து எல்லாத்தையும் இப்படி சொதப்பிட்டீங்களே அபி அதை கேட்டதும் அதிர்ச்சி அடைஞ்சா கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி அந்த ரூம்ல நடந்தது அவ மனசுல ஒரு ஷார்ட் பிளே மாதிரி ஓட ஆரம்பிச்சது முப்பத்தைந்து நிமிடங்களுக்கு முன்பு அபி வெட்கத்தோடு ரூமுக்குள்ள வந்தா நம்ம அம்மா எப்படிதான் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் இந்த புடவையை கட்டிட்டு சுத்துறாளோ சே நம்மளால ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கூட கட்டிட்டு நிற்க முடியல ஒரு ஆளை வச்சு கீழே கீழே எழுத்திட சொல்ல வேண்டியிருக்கு கையை தூக்குனா இடுப்பு தெரியுது நடக்கும் போது காலை தடுக்குது முதல்ல இதை கழட்டி எரிஞ்சாதான் நிம்மதின்னு நினைச்சுக்கிட்டு சுடிதாருக்கு மாறலாம்னு கதவை தாழ்பால் போட போனப்ப அந்த ரூம்ல இருந்த கபோர்டில் இருந்து யாரோ இருமுற மாதிரி குரல் கேட்டுச்சு அபி திரும்பி வந்து அந்த கபோர்டை திறந்து பார்த்தா உள்ள துணிகளை தவிர வேற எதுவும் இல்லை கபோடை மூடி திரும்பும் போது எதிரில் கண்ணாடியில் தெரிஞ்ச அவளை பார்த்தா பொண்ணுங்களை வசியப்படுத்துறதுல கண்ணாடிக்கு எப்போவுமே தனி இடம் உண்டு அவங்கள அவங்க அந்த கண்ணாடியில எவ்வளவு நேரம் பார்த்துக்கிட்டாலும் எத்தனை தடவை பார்த்துக்கிட்டாலும் சளிப்பே வரதில்லை இத்தனைக்கும் அபி காலையில இருந்து கண்ணாடி முன்னாடி நின்று அவளை அழகு பண்ணிட்டு தான் இருந்தா அந்த கண்ணாடியும் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு கவளவு அவளின் அத்தனை அழகையும் காட்ட முயற்சி செஞ்சுட்டு தான் இருந்தது அவள் அப்படி மெய்மருந்து ரசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் போது மறுபடியும் கபோடில் இருந்து யாரோ ரொம்ப மெதுவான குரல்ல அபின்னு சொல்லி முணங்குற மாதிரி சத்தம் கேட்டுச்சு யாரா அது எவனாச்சும் கொரோனா பேஷண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து தப்பிச்சு வீட்டுக்குள்ள வந்து ஒழிஞ்சிக்கிட்டானோ என்று நினைச்சுக்கிட்டே அபி கொஞ்சம் பயத்தோடு கபோட் கிட்ட போய் அதை கைகள் நடுங்க திறந்ததும் உள்ளே தலைவிரி கோலத்தோட உட்கார்ந்துகிட்டே இருந்த அந்த உருவம் குபீர்னு அவன் மேல பாஞ்சுது அது உடம்பு சாம்பலும் கருப்பும் கலந்து ஒரு மாதிரி சிமெண்ட் கலர்ல சாக்கடையில் விழுந்து எழுந்து வந்த மாதிரி இருந்தது அபி அலறக்கூட முடியாமல் அப்படியே கட்டின் மேல மல்லக்க விழுந்தாள் அந்த உருவம் அவள் மார்பு மேல உட்கார்ந்துகிட்டு வெறித்தனமா அவ கழுத்தை பிடித்து நெறிக்க ஆரம்பிச்சது அது தலைமுடியில இருந்து ரத்தம் சொட்டு சொட்ட அபிமுகத்துல விழ ஆரம்பிச்சது அபி அதோட தலையை பிடிச்சு உழுக்கினா தலைமுடிய கொத்தா பிடிச்சு இழுத்தா அவ கையில அந்த ரத்தம் பழுப்பும் சிகப்பும் கலந்த கலர்ல பிசு பிசுப்பா ஒட்டிக்கிச்சு அபியோட கால்கள் மரண பயத்துல துடிக்க ஆரம்பிச்சது கண்கள்ல வெள்ளை படலம் ரத்த கலருக்கு மாற ஆரம்பிச்சது கைகள் அந்த உருவத்தை தள்ளிவிட முயற்சி பண்ணி முடியாம கட்டில விழுந்தது அபிக்கு இப்போ மூச்சு விட ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது சில நொடிகள்ல அவ உடம்போட அசைவுகள் நின்றுடுச்சு ஒரே அமைதி இப்ப அபி மேலே இருந்த அந்த உருவம் அவ மேலே படுத்துக்கிட்டு மறைஞ்சு போச்சு சுடுகாட்டுல பிணம் இருக்கும் போது அது முறுக்கிக்கிட்டு எழுந்துக்கிற மாதிரி அபியோட உடம்பு குபீர்னு எழுந்து உட்கார்ந்துக்குச்சு அவ கொஞ்சம் முன்னாடி கட்டில அவிழ்த்து எரிஞ்ச பட்டு புடவையை எடுத்து ஃபேன் மேல தூக்கு கயிறு மாதிரி போட்டுச்சு அப்போ விஷ்ணு குரல் கொடுத்துக்கிட்டே வந்தான் அபி அபி சூர்யா உன்னை பார்த்து சொல்லிக்கிட்டு போகணுமா நீ வந்தாதான் போவேன்னு அடம் பிடிச்சுக்கிட்டு
ஒன்னுமில்ல ஒன்னுமில்ல நான் இருக்கேன் அவள் தலையை மெதுவாக தடவி கொடுத்தான் ஹபி கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆனா நடந்ததை ஒரு சீன் விடாம அவங்க மூணு பேர்கிட்டயும் சொன்னான் அவ சொன்னதை கேட்டு காவேரி விஷ்ணு சூர்யா மூணு பேரும் உறைஞ்சி போயிட்டாங்க விஷ்ணுவுக்கு பயத்துல ஒண்ணுக்கே வந்துருச்சு அந்த கபோட மூணு பேரும் ஒரு பீதியோட பார்த்தாங்க விஷ்ணு சூர்யாவை பார்த்து எங்க போதும் ஹபிக்கு மூச்சு முட்டை போகுதுன்னு சொன்னான் அப்போதான் இரண்டு பேரும் அவ்வளவு நெருக்கமா இருக்கிறதையும் உணர்ந்தாங்க ஹபி சாரி சாரின்னு சொல்லிட்டு கட்டில இருந்து எழுந்தா சூர்யாவும் சாரின்னு சொன்னான் உடனே விஷ்ணு வாய்தான் சாரின்னு சும்மா ஒப்புக்க சொல்லுது போல மனசுல என்ன ஓடுதுன்னு தான் முகத்துல பச்சையா தெரியுதேன்னு நக்கல் அடிச்சான் அபிக்கு உடனே வெட்கம் வந்துருச்சு கொஞ்சம் முன்னாடி வரைக்கும் இருந்த ஒரு இறுக்கமான சூழ்நிலை இயல்பு நிலைக்கு வர்ற மாதிரி தோணுச்சு நாலு பேரும் மஞ்சளா கிட்ட நடந்ததை சொல்லலாம்னு ரூம் விட்டு வெளியே வந்தாங்க அங்க மஞ்சளா இல்ல மொட்டை மாடிலிருந்து மஞ்சள அலர சத்தம் கேட்டுச்சு நாலு பேரும் பதறி அடிச்சுக்கிட்டு மாடிக்கு ஓடினாங்க அத்தியாயம் மூன்று நாலு பேரும் மாடிக்கு வந்து பார்த்தப்போ மஞ்சளா ஒரு கயிற்று கட்டில் மேலே படுக்க வைக்கப்பட்டிருந்தாங்க அந்த கட்டில இருந்து ஒரு கயிறு மேலே எழும்பி அப்படியே மஞ்சளாவோட கைக்கால் ரெண்டையும் கட்டி போட்டுச்சு மஞ்சளாவோட கழுத்த சுத்தி இன்னொரு கயிறு நெறிக்க ஆரம்பிச்சது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கயிறு இருக ஆரம்பிச்சது நான்கு பேரும் பார்த்துக்கிட்டே நின்னாங்களே தவிர ஒருத்தருக்கும் உங்க பக்கத்துல போக தைரியம் வரல பயந்து ஒட்டிக்கிட்டு நின்னாங்க அப்போதான் திடீர்னு எங்கிருந்த ஒரு காக்கா பறந்து வந்து மஞ்சளா மார்பு மேல உட்கார்ந்தது பொதுவா ராத்திரில காக்காவை அவ்வளவா பார்க்கவே முடியாது ஆனா இந்த காக்கா பார்க்க ரொம்ப பெருசா ஒரு பருந்து சைஸ்ல இருந்துச்சு அதோட பெரிய அழகால மஞ்சளா கழுத்த சுத்தி இருந்த கயிறு கடிக்க ஆரம்பிச்சது கடக்கடன்னு எல்லா கயிறையும் கடிச்சு போட்டுட்டு நான் வந்த வேலை முடிஞ்சதுங்கிற மாதிரி பறந்து இருட்டுல எங்கேயோ மறைஞ்சிடுச்சு இப்போ எல்லாரும் மஞ்சள பக்கத்துல போனாங்க விஷ்ணுவும் சூர்யாவும் மஞ்சளாவை எழுப்பி கட்டுல உட்கார வச்சாங்க சூர்யா அத்த இங்க என்ன நடக்குது எனக்கு இங்க வர்ற வரைக்கும் இந்த பேய் பிசாசு இது மேல எல்லாம் நம்பிக்கையே இருந்ததில்ல ஆனா இப்போ இந்த ஒன்றரை மணி நேரத்துல இங்க நடந்தது எல்லாம் கண்ணால பார்த்த அப்புறம் நம்மள தாண்டி இந்த பூமியில நம்ம அறிவுக்கு மீறிய புரியாத வேற பல விஷயங்கள் இருக்குன்னு தோணுது சொல்லுங்க யார் அந்த சிவரஞ்சனை என்ன பிரச்சனை உங்களுக்குள்ள தயவு செஞ்சு சொல்லுங்களே என்று கேட்டான் அப்போ திடீர்னு காவிரியோட வாய்ஸ் மாறிச்சு ஏண்டா அவகிட்ட தான் கேப்பியா என்கிட்ட கேட்க மாட்டேன் என்று வித்தியாசமான குரலில் பேசினாள் சூர்யா ஒரு செகண்ட் அதிர்ச்சியாகி திரும்ப காவிரியோட உடம்பு அந்தரத்துல எழும்பி சூர்யாவோட நெஞ்சில ஒரு மிதி விட்டுச்சு பத்தடிக்கு மேல எழும்புச்சு காவிரியோட கண்கள்ல கருவிழி படலம் சுத்தமா காணாம போய் வெள்ளையா பார்க்கவே பயங்கரமா இருந்துச்சு கயிரெண்டும் அம்பையர் வைடு பால்னு சொல்ற மாதிரி விரிச்சு வச்சுக்கிட்டு அவனை பார்த்து வாடா வா என்கிட்ட வா மேல வா நான் சொல்றேன் வரியான்னு கேட்டு அந்த இடமே இடிஞ்சு விழுற அளவுக்கு கொடூரமா சிரிச்சா காவேரி சூர்யா அபி விஷ்ணு மஞ்சுளா நாலு பேரும் பயந்து மிரண்டு அந்த மாடியோட மூளைக்கு போய் குத்த வச்சு உட்காந்துக்கிட்டாங்க ஏய் அபி நான் என்னடி உங்களுக்கு பாவம் பண்ண பொண்ணு பார்க்க வந்தது ஒரு குத்தமா இப்படி குடும்பமே சேர்ந்து பாடா படுத்துறீங்களே எங்க அம்மாவுக்கு ஏதாச்சும் ஆச்சு அவ்வளவுதான்னு கோபமும் பயமும் கலந்து சொன்னான் அபி இப்போ என்ன பண்றது பேசுறதுன்னு தெரியாம முகத்தை மூடி குழுங்கி குழுங்கி அழ ஆரம்பிச்சா விஷ்ணுவும் மஞ்சுளாவும் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியாம முழிச்சாங்க திடீர்னு ஒரு அமைதி சூர்யா நிமிந்து பார்த்தான் அங்கு யாருமே இல்லை அம்மா அம்மா என்று குரல் கொடுத்து பார்த்தான் எந்த பதிலும் வரல அப்போ மாடிக்கு தெற்கு பக்கத்தில் இருந்து காவேரியோட குரல் கேட்டுச்சு சூர்யா சூர்யா காப்பாத்துடா என்று கத்தினா சூர்யா வேகமாக ஓட பின்னாலே மூணு பேரும் ஓடி வந்தாங்க காவேரி மொட்டை மாடியில் விளிம்புல தொங்கிக்கிட்டு இருந்தா அம்மா பயப்படாத அசையாத கெட்டியா பிடிச்சிக்கோ விட்டுறாத என்று சொல்லி சூர்யா அவனோட கையை நீட்டி காவேரியோட கையை தொட முயற்சி பண்ணான் இரண்டு தடவை முயற்சி பண்ணி மூணாவது தடவையாக காவேரியோட கையை பிடிச்சான் அம்மா நான் பிடிச்சிட்டேன் பயப்படாத கீழே பார்க்காத கால செவுத்துல வச்சு ஏற முயற்சி பண்ணு நான் உன்னை விட்டுட மாட்டேன் முயற்சி பண்ணி மேல வாமா என்று கத்தினான் காவேரியும் அவன் சொன்னது ஒரு எழுத்து விடாம அப்படியே ஃபாலோ பண்ணா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல ஏறினா இந்த பக்கம் விஷ்ணு வந்து அவளோட இன்னொரு கையை பிடிச்சான் இரண்டு பேரும் சேர்ந்து காவேரியை மேல இழுத்து கொண்டு வந்தாங்க காவேரிக்கு கை கால் எல்லாம் சிராய்ச்சி அங்கங்க ஒரே ரத்தமா இருந்துச்சு காவேரி ரொம்ப பாவமா சூரியவை பார்த்து டெய் என்னடாச்சு எப்படி நான் கீழே விழுந்தேன் என்று அப்பாவியாக கேட்க சூர்யா ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சான் உண்மையை சொன்ன கல்யாணம் நின்னுடும்னு பொய் சொல்லி கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் உண்மை தெரிஞ்சா அப்பவும் பிரச்சனை தான் சரி உண்மையவே சொல்லுவோம்னு எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டான் காவேரி கதை கேட்டதும் ரொம்ப பயம் வந்துருச்சு உடம்பெல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு சூர்யா கிட்ட உடனே இங்கிருந்து கிளம்பலாம்னு சொன்னாங்க 
மஞ்சள் அவங்கள தடுக்கல அவங்க கிளம்பி போனதும் மூணு பேரும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் சோகமாகவும் ஒரு வித குழப்பத்துடனும் பார்த்துக்கிட்டாங்க அபி நீ எதுக்கும மேலே வந்த விஷ்ணு கால் பேசிட்டு வரேன்னு வெளியே போனாண்டி திடீர்னு என்ன அவன் மாடியில் எடுத்து கூப்பிட்ட மாதிரி சத்தம் கேட்டுச்சு அதான் மாடிக்கு போனேன் நம்மளை சுற்றி ஏன் இப்படி ஒரே அமானுஷமாக நடக்குது எனக்கு எதுவும் சரியாக படலமா இப்போ வச்சு சொல்லுமா யாருமா இந்த ரஞ்சினி அபியோட குரலில் அவளுக்கு அது தெரிஞ்சுக்கிட்டே ஆகணுங்கிற ஒரு உறுதி இருந்துச்சு மஞ்சளா கண்ணை துடைச்சிக்கிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரையும் ஒரு தயக்கத்தோடு பார்த்து முகத்தை இருக்கமாக வச்சுக்கிட்டு சொன்னாங்க சொல்கிறேன் இவ்வளவு நடந்ததுக்கு அப்புறமும் அதை மறைச்சி இனிமேல் ஒன்றும் ஆக போகிறது இல்லை அவ பேர் சிவரஞ்சினி அவ வேறு யாரும் இல்லை அபி உன்னோட தங்கச்சி தான் அதை கேட்டு அபி விஷ்ணு இரண்டு பேரும் பயங்கரமான ஒரு அதிர்ச்சிக்கு போனாங்க கதிர் அவனுடைய லேப்டாப்பில் ஃபேஸ்புக் ஓப்பன் பண்ணி இந்த கதையை படிச்சுக்கிட்டு இருந்தப்ப நேரம் சரியாக பதினொன்று நாற்பத்தைந்து சின்ன வயசுலேருந்தே அவனுக்கு இந்த அம்புலி மம்மா பேய் பிசாசு ஹாரர் படங்கள் எல்லாம் பார்க்க கதைகள் படிக்க ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டா ட்விட்டர் யூடியூப்னு எல்லாத்துலேயும் இது சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் பேசேஜ் மட்டும்தான் லைக் போட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருப்பான் அப்படி அவன் லைக் போட்டு வச்சிருக்க ஒரு பேஜில் வந்த அந்த கதையை தான் இவ்வளோ நேரமாக படிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் தினமும் ஒரு பாட்டுன்னு அந்த பேஜ் அட்மின் கதையை அப்லோட் பண்ணுவான் இவனும் அதை படிச்சுக்கிட்டு கதை சூப்பர் ஆசம் அடுத்த பாட்டு எப்போன்னு கேட்பான் இன்றைக்கும் அதே மாதிரி தான் அந்த கதையை படிச்சுட்டு யோ அட்மின் சஸ்பென்ஸ் தாங்கலை சீக்கிரம் அந்த சிவரஞ்சனை பற்றி முழுசாக சொல்லுயா என்று கமெண்ட் போட்டுக்கிட்டு அவனுக்கு பக்கத்தில் படுத்து தூங்கிக்கிட்டு இருந்த சிவவை பார்த்து எவ்வளோ நல்லா போகுது கதை படிடான்னு சொன்னால் தூங்குறான் டேஸ்ட்லெஸ் ஃபெல்லு என்று சொல்லிவிட்டு அவனை பார்த்து காத்திலேயே எச்சிப்படாமல் அவன் மேலே துப்புனான் கதிர் சிவா விக்ரம் அகிலன் அப்புறம் சரவணன் எல்லோரும் ஒரே ரூம் கோத்தாடிகள் வேலச்சேரி தண்டீஸ்வர நகரில் மூன்று வருஷமாக ரூம் எடுத்து தங்கியிருக்காங்க கதிர் சிவா ரெண்டு பேரும் காலேஜில் இருந்த நண்பர்கள் சிவா வேலை பார்க்குற அதே ஆஃபீஸில் தான் கதிரும் வேலை பார்த்துட்ருக்கா கதிரோட ஆளு ராகினியும் அங்கே தான் வேலை பார்த்துட்ருக்கா ராகினி அங்கே எச்சார் கதிர் அங்கே இன்டர்வியூக்கு போன சமயத்தில் அந்த வேலையை முதல்ல கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நாளில் அங்கே இருந்த அந்த அழகு சிலையையும் சேர்த்து கரெக்ட் பண்ணிய புத்திசாலி அதுக்காக கதிர்க்கு சிவாவும் நிறைய உதவி பண்ணினா அதனால் இவங்க மூணு பேரையும் அடிக்கடி அவங்க ஆஃபீஸ் கேன்டீன் சினிமா தியேட்டர் மால்ஸ் இங்கெல்லாம் ஒன்றா பார்க்கலாம் சரவணனுக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சு பொன்னாட்டியை பார்க்க வார வாரம் திண்டிவனம் போவான் இப்போவும் அப்படி தான் போயிருக்கான் கூடவே விக்ரமும் சரவணன் மனைவிக்கு ஒரு அழகான தங்கச்சி இருக்கா சரவணனோட கல்யாணத்துக்கு போனப்ப அவளை எப்படியோ பேசி உசார் பண்ணிட்டா சரவணனுக்கும் விக்ரம பிடிக்கும் அதனால் வழக்கம் போல் லவ் மேரேஜில் வர பிரச்சனைகள் இல்லாமல் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் அடுத்த மாதம் நிச்சயமாக போகுது அகிலன் ஒரு தனியார் கல்லூரியில் அட்மிஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கான் முரட்டு சிங்கிள் அகிலனும் கதிர்க்கு பக்கத்தில் தான் படுத்து தூங்கிட்டு இருந்தான் மணி சரியாய் பன்னெண்டு ஆச்சு கதிர் லேப்டாப்பில் சார்ஜ் ரொம்ப கம்மியாக இருந்ததால் லேப்டாப் பேக் ஓப்பன் பண்ணி சார்ஜர் கனெக்ட் பண்ணான் சுவிட்ச் ஆன் பண்ண போனப்ப அவனுக்கு பிடிச்ச நடிகரோட ஏதோ ஒரு புது இன்டர்வியூ வந்திருப்பதற்கான நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்துட்டு மறுபடியும் ஃபேஸ்புக் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தான் வீடியோ பாதி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கப்ப கரெக்டாக லேப்டாப் சார்ஜ் தீர்ந்து போய் லேப்டாப் ஆஃப் ஆகிடுச்சு கதிர் கடுப்பாகி சேன்னு சொல்லிட்டு எதேச்சியா அவரோட லேப்டாப் ஸ்கிரீனை பார்த்தா அப்போதான் ஒரு விஷயத்த கவனிச்சான் கருப்பா ஏதோ ஒரு உருவம் நிழல் மாதிரி அவன் பின்னாடி வந்து நின்றுட்டு இருக்கிறது தெரிஞ்சது கதிர் அது என்னென்னு உற்று பார்த்துக்கிட்டே அவனோட முகத்தை லேப்டாப் மானிட்டர் கிட்ட கொண்டு போனான் அவன் முகத்தோட ரிஃப்ளெக்ஷன் லேப்டாப் மானிட்டர்ல கிட்ட தெரிய தெரிய பின்னாலும் தெரிஞ்ச அந்த நிழல் உருவமும் அவன் கிட்ட நெருங்கி வந்துகிட்டே இருந்தது அவன் கிட்ட வந்து அதன் கைகள் அவன் தோள்களை தொட வந்தப்ப கதிர் சடார்னு திரும்பி பின்னால பார்த்தா அங்கே யாருமே இல்லை கதிர்க்கு குப்புன்னு வியத்து போச்சு முகத்தை கையால் தொடச்சிக்கிட்டே சே கருமோ இதுக்கு தான் இந்த பேய் கதை எழுவெல்லாம் பகலில் படித்து தொலைக்கணும் த்ரில்லுக்காக ராத்திரியில் படித்து மனசு பயந்து தொலையுதுன்னு அவனுக்குள்ளே சொல்லிக்கிட்டு கொஞ்சம் பயத்தோடு எழுந்து சார்ஜர் சுவிட்ச் போட போனான் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணா ஆனாகல இது வேற ஏன் ஆனாகி தொலைய மாட்டேங்குது என்று யோசிக்கிட்டு இருக்கப்பவே பளிர்னு ஒரு வெளிச்சம் அவன் லேப்டாப்பில் இருந்து வந்துச்சு சார்ஜ் போகிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி கதிர் இப்போ மிரண்டு போய் லேப்டாப்பை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போதே லேப்டாப் மானிட்டரில் இருந்து சாக்கடை கலரில் இரண்டு கைகள் வெளியே வந்து அவன் ஃபேஸ்புக்கில் இருந்த அந்த பேஜில் அமைதியாக இருந்த ஒரு ஆத்மாவை எழுப்பி விட்டுட்ட அட்மின் உன்னை சும்மா விடமாட்டேன் நீ எங்கே இருந்தாலும் உன்னை தேடி வருவா இந்த ரஞ்சனின்னு கமெண்ட் பண்ணிச்சு அதை பார்த்து கதிர் அலறிட்டு மயக்கம் போட்டு விழ அந
நீங்கள் ரெண்டு பேரும் என்ன இப்படி சிரிச்சிட்ருக்கீங்க சிவா எழுந்து நின்று அவன் வாயில் இருந்த சிகரெட்டை எடுத்து கீழே போட்டு மிதிச்சிட்டு கதிரை பார்த்து சொன்னான் போட கேன பயிலே இந்த கருமத்து தான் சொன்னேன் கண்ட கண்ட பைத்தியம் பிடிச்சவ எழுதுற கதையெல்லாம் நடு ராத்திரில் உட்காந்து படிக்காதன்னு கேட்டியா அதான் நீயே ஏதோ கற்பனை பண்ணி லேப்டாப் அதுவே ஆன் ஆச்சு கை வந்து கமெண்ட் பண்ணுச்சுன்னு சொல்லி தூங்கிட்டு இருந்த எங்களை எழுப்பி இப்போ ஏண்டா எங்கள் உயிர் எடுக்கிற கதிர் இப்போ கோவமாக அவன் லேப்டாப்பை திறந்து அதில் ஃபேஸ்புக்கில் அந்த பேஜுக்கு போய் அங்கே இருந்த கமெண்ட்ஸ் காட்டினான் அதில் அவன் சொன்ன மாதிரி எந்த கமெண்ட்டும் இல்லை சிவா கோவமா அவன் பக்கத்தில் வந்து இல்லாத அவன் நெற்றி கண்ணை திறந்து கதிரை எரிக்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு சொன்னான் டே நான் தான் சொன்னேன்ல எல்லாமே உன் கற்பனை லேப்டாப்பை மூடிட்டு நீயும் மூடிட்டு லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்து தூங்கு எங்களையும் தூங்க விடுன்னு சொல்லிட்டு போய் படுத்துட்டான் கதிருக்கு ரொம்ப குழப்பமாகவும் அதிர்ச்சியாகவும் இருந்துச்சு ஒருவேளை அந்த அட்மின் நம்ம கமெண்ட்டை டெலிட் பண்ணிருப்பானோ என்று யோசிச்சான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அதே அட்மின் எழுதுன இது ஒரு பேய் கதை அல்ல என்ற கதை ஞாபகத்துக்கு வந்துச்சு இவன் தூங்காம உட்கார்ந்து யோசிக்கிட்டு இருக்கிறத பார்த்த அகிலன் என்னடா இன்னும் யோசிச்சுட்டு இருக்க நடந்தது நிஜமா கனவான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கியா கதிர் அதுக்கு ஆமானு தலையாட்டிட்டு இல்ல மச்சா அது கண்டிப்பா கனவு மாதிரி தெரியல ஆக்சுவலி அதே ஆளு எழுதின வேற ஒரு கதை படிச்சிருக்க அதுல ஹாலுசினேஷன் பத்தி வரும் ஆனா இது அப்படி தெரியலையடா எனக்கு ரொம்ப ரியலா இருந்துச்சு இப்போ சிவாவோட குரல் கேட்டுச்சு முதல்ல இந்த பேஜ அன்ஃபாலோ பண்ணு மணி ஒன்னாக போகுது மரியாதையா வந்து படு காலையில ஆபீஸ் இருக்கு கதிர் எதுவும் பேசாம லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு போய் படுத்தான் அடுத்த நாள் நேரம் பதினொன்று முப்பது மணி கதிர் நேத்து நடந்த கலவரங்களை சுத்தமா மறந்துட்டு ஆர்வமா அந்த பேஜுக்கு போய் அந்த கதையோட அடுத்த பாகத்தை படிக்க ஆரம்பிச்சான் அபி என்னவா சொல்ற அவ என் தங்கச்சியா அப்போ அப்பாவுக்கு இன்னொரு குடும்பம் இருந்துச்சா அபியோட கேள்வியில வெறுப்பும் கோவமும் சாம அளவுல இருந்துச்சு மஞ்சுளா அதுக்கு முகத்தை வேற பக்கமா திருப்பிக்கிட்டு அபிய பார்க்காம சொன்னாங்க அவ உங்க அப்பாவுக்கு பிறக்கல எனக்கு பிறந்தவ விஷ்ணுவும் அபியும் அதை கேட்டு மயக்கம் வராத குறையாக நின்னாங்க என்னத்தை சொல்ற ச எங்க அம்மா செத்து போன அப்புறம் உன்னை என்னோட இன்னொரு அம்மானு நினைச்சி உனக்கு அந்த இடத்த கொடுத்து வச்சிருக்க நீ போய் இப்படி ஒரு கேவலமான அவன் சொல்லி முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவன் கண்ணத்துல மஞ்சுளா பள்ளீர்னு ஒரு அறை விட்டா விஷ்ணுவுக்கு பொறி கலங்கி பூமி அதிரது உடம்புல தெரிஞ்சது வாயை கிழிச்சு விட்டுருவ என்னை பார்த்தா உங்க மாமாவுக்கு துரோகம் பண்ற மாதிரியா தெரியுது சொல்ல போனா உங்க மாமா தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் தெரியுமா என்று சொல்லிவிட்டு ஒரு நிமிஷம் அமைதியாகிட்டு மறுபடியும் விஷ்ணுவை பார்த்து பேச ஆரம்பிச்சாங்க அப்போ உனக்கு மூணு வயசு இவளுக்கு ரெண்டு வயசு உங்க மாமாவுக்கு பிஸ்னஸ் தான் எல்லாம் அவர் பிஸ்னஸ் பார்த்துக்க நான் வீட்டை பார்த்துக்கிட்டேன் நல்லாதான் இருந்தோம் உங்க மாமாவுக்கு சேர்க்க சரியில்லை சொல்ல சொல்ல கேட்காம நாலஞ்சு பிஸ்னஸ்ல திடீர்னு இறங்கினாரு அதுல ரெண்டு மூணு பிஸ்னஸ்ல பெரிய நஷ்டம் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு லட்சம் கடை நான் சொல்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல அப்போ எங்களுக்கு அது பெரிய தொகை என்னோட நகை நாங்க இருந்த வீடு ஊர்ல உங்க பாட்டிகிட்ட இருந்த உங்க அம்மாவோட நகைங்க உங்க மாமா பேர்ல இருந்த நிலம்னு எல்லாத்தையும் வித்தும் ஐம்பதாயிரம் ரூபா குறைஞ்சிது அப்புறம் எப்படி அந்த கடை நடச்சிங்க அப்போ எங்களுக்கும் தெரியல எப்படி சமாளிக்க போறோம்னு அப்படி தவிச்சுக்கிட்டு இருந்தப்ப உங்க அப்பாவோட ஃப்ரெண்டு ஏகாம்பரன்னு ஒருத்தர் வந்து என்னை வாடகை தயா இருக்க முடியுமானு கேட்டாரு ரொம்ப யோசனைக்கு அப்புறம் உங்க அப்பா தான் என்ன சம்மதிக்க வச்சாரு அதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு லட்சம் பணம் கொடுக்கறதா சொன்னாங்க அதுல கடன் போக மீதி பணத்துல இந்த நிலத்தை வாங்கி பேங்க்ல கொஞ்சம் கடனும் வாங்கி இந்த வீட்டை கட்டினாரு உங்க அப்பா சொல்லி முடிச்சதும் மஞ்சள கண்கள் கலங்கி மாடியோட ஒரு ஓரத்தில் போய் நின்றுகிட்டாங்க விஷ்ணு அவன் பேசுவதை நினைச்சு இப்ப கண் கலங்கி இருந்தான் மஞ்சளா திரும்பி அவனை பார்த்து சைகை பண்ணி வான்னு கூப்பிட்டு கட்டிக்கிட்டாங்க அவன் அப்படியே அவங்க காலில் விழுந்தான் மஞ்சளா அவனை எதுவும் பேச வேணாம்னு சைகையில சொல்லி அவன் தலைய வருடி கொடுத்தாங்க அபியும் கலங்கி இருந்த கண்களோடு வந்து மஞ்சளாவை கட்டிக்கிட்டா அப்புறம் என்னாச்சுமா அப்படி பிறந்தவ தான் ரஞ்சனி பிறந்ததும் அவளை அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட கொடுத்துட்டோம் ஆனா அவளை ஒரு தடவையாச்சும் பார்க்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை அதுக்கு உங்க அப்பா ஒத்துக்கல பொதுவா இந்த மாதிரி வாடகை தயா இருக்கிறவங்களுக்கு குழந்தை யாருக்கு போகுதுன்னோ இல்ல யாரு வாடகை தயா இருக்காங்கிற விவரத்தையோ சம்பந்தப்பட்ட இரண்டு பேருக்குமே தரமாட்டாங்க ரகசியமா வச்சுப்பாங்க ஏன்னா அந்த காலத்துல அது சட்ட விரோதமான காரியம் உங்க ரெண்டு பேரையும் வளர்க்குற பொறுப்பு எனக்கு இருந்ததால நானும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த குழந்தைய மறந்துட்டு உங்க ரெண்டு பேர் மேலையும் என் கவனத்தையும் பாசத்தையும் முன்னாடி விட அதிகமா காட்ட ஆரம்பிச்சேன் ஆனா என்னோட தவிப்பையும் அழுகையும் புரிஞ்சுக்கிட்ட உங்க அப்பா எனக்காக ரொம்ப கஷ்டப
அங்க ரஞ்சனியோட மாமாவும் அத்தையும் மட்டும்தான் இருந்தாங்க அவங்க கிட்ட எங்க அட்ரஸ் கொடுத்துட்டு ரஞ்சனியையும் பார்த்துட்டு வந்தோம் திரும்பி வர வழியில்தான் ஆக்சிடென்ட் ஆகி உங்க அப்பா ஸ்பாட்லயே இறந்துட்டாரு எனக்கும் நல்ல அடி சொல்லும் போதே மஞ்சுள கதறி அழுதாங்க அதுக்கப்புறம் நீ அவளை பார்க்கவே போகலையாமா பார்த்து கொஞ்ச நாள் முன்னாடி விஷ்ணுவோட பிறந்தநாள் அன்னைக்கு நானும் விஷ்ணுவும் சிவவிஷ்ணு கோவில் போனோம்ல அன்னைக்கு பார்த்து உனக்கு ஒன்று தெரியுமா அவ பார்க்க அப்படியே என்ன மாதிரி இருந்தா என்ன பார்த்ததும் அவளுக்கும் செம ஷாக் அவளே என்கிட்ட வந்து எப்படி நீங்கள் என்ன மாதிரி இருக்கீங்கன்னு கேட்டா நான் அவளுக்கு பதில் சொல்லாமல் வந்துட்டேன் ஏம்மா நீ யாருன்னு அவகிட்ட சொல்லலை அப்புறம் என்னாச்சு அவ ஏன் பொண்ணாச்சே எப்படியோ என் மொபைல் நம்பரை சரியாக கண்டுபிடிச்சி மறுநாளே எனக்கு கால் பண்ணி என்கிட்ட பேசணும்னு சொன்னான் நானும் மனசு கேட்காம போனேன் அதே சிவவிஷ்ணு கோவிலில் அவளை பார்த்தேன் நடந்ததையும் சொன்னேன் அவ அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே ஒரு ஃப்ளைட் ஆக்சிடென்ட்டில் போயிட்டாங்களா அவ மாமா அத்தை கூட தான் இருக்கேன்னு சொன்னான் சரிம்மா நீ ஏன் அவளை நம்ம வீட்டை கூட்டிகிட்டு வரல நாங்களும் பார்த்து பேசியிருப்போம்ல மஞ்சளை இப்போ சோகமாக அவளை பார்த்து என்ன விஷயம்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே பிள்ளை மாதிரி வளர்த்தவனே என்னை தப்பாக நினச்சிட்டான் அவளை இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்து நான் என்னென்னு உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைப்பேன் ஊர்வாய் சும்மா இருக்குமா அதான் நான் கூட்டிகிட்டு வரல சாரி அத்து தெரியாமல் பேசிட்டேன் ஆமாம் அவ ஏன் உன்னை பழி வாங்க பார்க்குறா என்ன இருந்தாலும் நீ அவளோட அம்மா தானே மஞ்சளை ஒரு பெருமூச்சை விட்டுட்டு அது ஏன்னு எனக்கே தெரியலடா கடைசி அவள் அந்த கோவில் வச்சு பார்த்தது தான் அதுக்கப்புறம் அவளை நான் பார்க்கவே இல்லை அவன் நம்பருக்கு நான் ட்ரை பண்ணேன் சுவிட்ச் ஆஃப்னு வந்துச்சு அவள் செத்து போயிட்டானே இன்னைக்கு இவளை பொண்ணு பார்க்க வந்தப்போ தான் தெரியும் அதை தாங்கிக்க முடியாமல் அந்த அதிர்ச்சியில் தான் நான் மயங்கி விழுந்துட்டேன் அபிதா ரொம்ப கொழம்பி போயிட்டா ரஞ்சனிக்கு என்ன நடந்திருக்கும் அவள் எப்படி செத்து போயிருப்பான்னு யோசிக்க ஆரம்பித்தா அடுத்த நாள் அபியோட மொபைலில் ரிங் ஆச்சு எடுத்து பார்த்தா சூரிய தான் கால் பண்ணியிருந்தான் சொல்லுங்க ஹலோ அபி எப்படி இருக்க ராத்திரி எதுவும் பிரச்சனை இல்லையே நத்திங் சூர்யா நீங்கள் பத்திரமா வீட்டுக்கு போயிட்டீங்களா போயிட்டோம் அத்தை எப்படி இருக்காங்க அத்தையா நேற்று உங்கள் அம்மா அப்படி சொன்னதுக்கு அப்புறமும் நீங்கள் இன்னும் நமக்கு கல்யாணம் ஆகும்னு நினச்சிட்ருக்கீங்களா அபியோட குரலில் ரொம்ப வருத்தம் இருந்துச்சு அப்படிலாம் சொல்லாத அபி எங்கள் அம்மா என் விருப்பத்துக்கு மீறி எதுவும் செய்ய மாட்டாங்க நேற்று அப்படி நடக்கும்னு யாரும் எதிர்பார்க்கல என்னாச்சு யார் அந்த ரஞ்சனி ஏதாவது தெரிஞ்சுதா அபி அவன்கிட்ட நடந்த எல்லாத்தையும் சொன்னான் அதை கேட்டு சூர்யாவோட குரலில் ஒரு தெளிவு உங்கள் அம்மா வேறு லெவல் தியாகி நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத இந்த ஆவி பேய் இதிலெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை அப்படியே உண்மையாக இருந்தாலும் அதை விரட்ட ஊருக்குள்ள ஆயிரம் சாமியார் இருக்காங்க நம்ம கைவசமும் ஒரு சாமியார் இருக்காரு அதை ஈஸியாக அடைக்கிடலாம் பயம் வேணாம் உனக்கு சூர்யா பேசினது அவன் மனசுக்கு கொஞ்சம் மாறுதலாக இருந்துச்சு அடுத்த நிமிஷம் என்ன பயங்கரம் நடக்க போகுதுன்னு தெரியாத இந்த மனுஷ வாழ்க்கையை நகர்த்த உதவுறது இந்த மாதிரி ஆறுதலாக பேசவும் அன்பாக அரவணைக்கவும் இருக்க ஆளுங்க தானே இந்த நேரத்தில் அது அபிக்கு ரொம்பவே தேவைப்பட்டுச்சு அப்போ சூர்யாவோட லைனில் ஏதோ ப்ராப்ளம் மாதிரி தெரிஞ்சுது அவன் குரல் விட்டு விட்டு கேட்க ஆரம்பிச்சுது அபி நான் நான் பேசுறது கே கேட்குதா அபி பேசினான் என்ன சொல்கிறீங்க சூர்யா ஒன்றுமே கேட்கலை அப்போ ஒயங்குன்னு ஒரு சத்தம் வந்துச்சு மைக் ரேடியோவில் எல்லாம் ஃப்ரீக்வன்சி சரியில்லாதப்போ வருமே அது மாதிரி அப்படி கேட்டதும் கரகரன்னு ஒரு எலக்ட்ரானிக் வாய்ஸ் கேட்டுச்சு கூட்டிகிட்டு வாடா எந்த சாமியார் வந்து என்னை அடக்குறான்னு பார்ப்போம் அதை கேட்ட சூர்யா அபி ரெண்டு பேருமே ஷாக் ஆனாங்க கதிர் கதையை படித்து முடிச்சுட்டு வழக்கம் போல் அட்மின் கதை சூப்பர் ஆனால் கொஞ்சம் லாஜிக் கூட எழுதலாமே பரவாயில்ல பேய் கதையில் எதுக்கு லாஜிக் நல்லதான் போகுது என்று கமெண்ட் பண்ணான் தூக்கம் கண்ணை கட்டவே லேப்டாப் முடிட்டு லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு படுத்தான் மனசுக்குள்ள இன்னைக்கு எதுவும் நடக்காது இனிமே ராத்திரியில் பேய் கதை படிக்க கூடாதுன்னு யோசிச்சுக்கிட்டு எல்லாமே கதை தான் அப்படின்னு அவனுக்கு அவனே சொல்லிக்கிட்டான் அவனுக்கு வலது பக்கம் சிவா அவனுக்கு அடுத்து விக்ரம் இடது பக்கம் அகிலன் அதுக்கு அடுத்து சரவணன் ம் நல்லா நடுவில் தான் படுத்திருக்கோம் எது வந்தாலும் அந்த பக்கம் ரெண்டு பேர் இந்த பக்கம் ரெண்டு பேர் தாண்டி தான் நம்ம கிட்ட வரும் அப்படின்னு நினைச்சிக்கிட்டு கண்ணை மூடினா நடு ராத்திரி பன்னெண்டு மணி போர்வையை தலைவரைக்கும் போர்த்திக்கிட்டு தூங்கிக்கிட்டு இருந்த கதிர்க்கு திடீர்னு வியத்து கொட்டுச்சு கரண்ட்டு போயிடுச்சோன்னு தூக்க கலக்கத்தோட போர்வையை தூக்க பார்த்தா முடியலை திடீர்னு அவன் நெஞ்சு மேலே யாரோ நூறு கிலோ இளவட்ட கல்லை தூக்கி வச்ச மாதிரி ஒரு பாரம் கஷ்டப்பட்டு போர்வையை தூக்கி போட்டவனுக்கு மூச்சே நின்னு போல இருந்துச்சு அபி மேலே உட்கார்ந்து அவ கழுத்து நெறிச்சு அதே சாக்கடை கலரில் இருந்த உருவம் தலைமுடியெல்லாம் ரத்தம் சொட்ட சொட்ட இப்போ கதிர் நெஞ்சு மேலே உட்கார்ந்து அவன் கழுத்தை பிடி
ரஞ்சினி என்னை விட்டுடு என்னை விட்டுடு என்று கதறிக்கிட்டு இருந்தான் சரவரனும் மகிழனும் வேகமாக அவன் பக்கத்தில் போய் அவனை பிடிச்சி உலுக்கி அவன் கழுத்தில் இருந்து அவன் கையை கஷ்டப்பட்டு எடுத்து விட்டாங்க விக்ரம் பக்கத்தில் இருந்து ஜக்ல இருந்து தண்ணியை எடுத்து அவன் முகத்தில் பளிச்சு பளிச்சுன்னு அடித்தான் கதிர் வெடுக்குன்னு கண்ணை திறந்து பார்த்து எழுந்து உட்கார்ந்தான் சிவாவன் பக்கத்தில் போய் அவன் தோலை தொட்டு ஊசுப்ப கதிர் இப்போ பாய்ஞ்சு சிவாவோட கழுத்தை பிடிச்சான் அதை எதிர்பார்க்காத சிவா அவன் கைகளை தட்டிவிட முயற்சி பண்ண அவனால் முடியலை இதை பார்த்த சரவணனும் அகிலனும் ஓடி வந்து கதிரை தடுக்க முயற்சி பண்ணாங்க ஒரு சிலிண்டரை தூக்கி மாத்த சொன்னாலே அதெல்லாம் முடியாது போங்கடானு கதிர் சொல்லுவான் அதையும் மீறி செய்ய சொன்னா தூக்க முடியாம தூக்கிட்டு போய் மாத்துவான் கெட்ட கெட்ட வார்த்தையில எல்லோருக்கும் திட்டுவிடும் அவ்வளவு வீக்கு சோம்பேறி ஆனா இப்போ கதிரோட பலத்தை பார்த்து அவங்களுக்கே ஆச்சரியமா இருந்துச்சு பயமாவும் இருந்துச்சு ஒரு வழியா அவன் கிட்ட இருந்த சிவாவை பிரிச்சு கூட்டிக்கிட்டு போனாங்க கதிர் அப்படியே மயக்கம் போட்டு விழுந்தான் என்ன எழுவடா இது நடு ராத்திரிலையும் எப்படி பண்ணுறான் என்ன சிவனுக்கு என்று கடுப்பாக அங்கே ஒரு மூளையில் சிவா இருமைக்கிட்டே கண்ணெல்லாம் சிவந்து போய் உட்கார்ந்துருந்தான் கதிர்கிட்ட போகவே நாலு பேரும் பயந்தாங்க இருந்தாலும் சரவணன் தைரியமாக அவன் பக்கத்தில் போய் அவன் முகத்தில் மறுபடியும் தண்ணி தெளிச்சான் கதிர் லேசாக கண்ணை திறந்து பார்த்து அவனை சுற்றி எல்லோரும் இருக்கிறத கவனித்தான் ஏதோ தப்பு நடந்திருக்கும்னு மூளை சிக்னல் அனுப்ப பதட்டமாக எழுந்து உட்கார்ந்து டெய் டெய் அந்த பேய் அந்த ரஞ்சனி என் கழுத்து பிடிச்சி அவனால் அதுக்கு மேலே எதுவும் பேச முடியல மூச்சு வாங்குச்சு உடம்பெல்லாம் அடிச்சு போட்டது மாதிரி வலிச்சது சரவணன் அவனை கோவமாக பார்த்தான் டெய் பேயும் இல்லை பிசாசும் இல்லை நீ தட்ட உன் கழுத்தை பிடிச்சி நீயே நெரிச்சிக்கிட்டு இருந்த அப்புறம் சும்மா இல்லாமல் சிவனேனு இருந்த சிவா கழுத்தை வேற பிடிச்சி நெரிச்ச என்று சொன்னான் கதிர் அதிர்ச்சியாகி சரவணனுக்கு என்ன பதில் சொல்றதுன்னே தெரியாமல் முழிச்சான் வார்த்தையே வரல இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்த சிவா கடுப்பாகி நேராக எழுந்து அவகிட்ட வந்து நீ சரிப்பட்டு நீ சரிப்பட்டு வரமாட்டேன் இந்த மேட்டரை எங்கே சொல்லணுமோ அங்கே சொல்லி உனக்கு ஒரு முடிவு கட்டுறேன்னு சொன்னான் கதிர் அவனை கடுப்பாக பார்த்துக்கிட்டு சொன்னான் நீ ஒரு முடிவு கட்ட வேணாம் யாருக்கிட்டையும் சொல்லாமல் உன் வேலை கூந்தலை பார்த்துக்கிட்டு மூடிட்டு இருந்தால் அதுவே போதும் அதான் உனக்கும் நல்லது பார்த்துக்கோ என்று சொல்லி அவனை கொண்டுருவேன்னு சைகையில் சொன்னான் அடுத்த நாள் மத்தியானம் லன்ச் டைம் கதிரோட ஆஃபீஸ் கேன்டீன் ராகினி கதிர் பக்கத்தில் உட்கார்ந்துருக்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் எதிரில் சிவா இருந்தா ராகினி பற்றி சொல்லணும்னா அழகான கண்ணு அளவான உதடு அவ போட்டுக்கிட்டு இருந்த சிவப்பு சுடிதார் அவளை இன்னும் அழகா காமிச்சது சிம்பிளா சொல்லணும்னா பேர பசங்களா நீங்க பார்த்ததுலயே ஒரு சூப்பரான பொண்ணை ராகினின்னு நினைச்சுக்கலாம் அழகான கண்ணுங்களா ஐமீன் பொண்ணுங்களா நீங்க பார்த்து பொறாமைப்பட்ட ஒரு பொண்ணு இருப்பாளே அவதான் ராகினி நிறுத்துடா இவன் வேற ஒருத்தன் எப்ப பார்த்தாலும் லூசு மாதிரி பேசிக்கிட்டு ஏன் சிவா நீ யாச்சு என்கிட்ட முதல்லயே இதையெல்லாம் சொல்லிருக்கலாம்ல மறுபடியும் கோவமா கதிரை பார்த்தா ஏண்டா உனக்குதான் பெயினா சின்ன வயசுலேருந்தே பயம் இல்லை அப்புறம் என்ன கூந்தலுக்கு அதையெல்லாம் ராத்திரி படிக்கிற அறிவு இல்லை பகலில் படித்தா என்ன ஏன் அந்த பேஜ் நடத்துகிற பண்ணாட இந்த கதையெல்லாம் காலில் போட மாட்டானா என்று கேட்டான் அவன் ஒரு வேலை நைட் ஷிட் பார்க்குறானே என்னவோ இந்த நக்கல் கூந்தலுக்கு ஒன்றும் குறைச்சல் இல்லை கதிர் இப்போ கொஞ்சம் முகத்தை சீரியஸாக வச்சுக்கிட்டு அவளை பார்த்து சொன்னான் இல்லை ராகி நான் நிஜமாகவே அதை பார்த்தேன் பப்ளிக் பிளேஸ்னு பார்க்குறேன் இல்லைன்னா அரைஞ்சிருவேன் பார்த்துக்கோ ராத்திரி நீ என்னெல்லாம் பண்ணின்னு சிவா காலையில் வந்து உடனே சொல்லிட்டான் ால் ராகினி ராகினி அப்படி சொன்னதும் கதிர் சிவாவை பார்த்து முறைச்சிக்கிட்டே நம்பிக்கை துரோகின்னு சொன்னான் சிவா சிரிக்க ராகினி அவனை முறைக்காத இங்க என்ன பாரு சிவா கழுத்து வேற பிடிச்சி நெரிச்சு அவனை கொல்ல பார்த்துருக்க உன் கழுத்தையும் பிடிச்சி நெரிச்சுக்கிட்டு இருந்திருக்கு உனக்கு என்ன பைத்தியமாடா சிவா இவ சரியில்லை எனக்கு என்னமோ இவ அந்த கதையை படிச்சு மென்டலி எஃபெக்ட் ஆகியிருக்கானோன்னு தோணுது நாம ஏன் இவனை ஒரு நல்ல சைக்கடிஸ்ட் கூட்டிட்டு போக கூடாது எனக்கும் அதான் சரின்னு தோணுது ராகினி என் ஃப்ரெண்டோட அப்பா கூட ஒரு ஃபேமஸ் சைக்காட்டிஸ்ட் தான் சின்ன வயசுலேருந்தே எங்கள் ஃபேமிலிக்கும் அவர் நல்லா தெரியும் நாம் ஏன் நாளைக்கே இவனை அவர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போகக்கூடாது கூடாது இல்லை கூட்டிகிட்டு தான் போகிறோம் என்னடா நாங்கள் ரெண்டு பேருமே மாற்றி மாற்றி பேசிகிட்ருக்கோம் நீ ஒன்றுமே பேச மாட்டேங்கிற ஏதாவது சொல்லு அதான் ரெண்டு பேரும் கோரஸாக ஜனகனை பாடிட்டீங்களே இதுக்கு மேலே நான் சொல்ல என்ன இருக்குது என்று சொல்லி எழுந்து நின்று அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு மில்ட்ரி சல்யூட் அடிச்சுட்டு போய் தொலைவோம் என்று சொல்லிவிட்டு கோபமாக கிளம்பி போயிட்டான் சிவாவும் ராகினியும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் சிரிப்போட பார்த்துக்கிட்டாங்க அபியும் சூர்யாவும் அந்த குரலை கேட்டு மிரண்டு போய் கால் கட் பண்ணிட்டாங்க சூர்யா அவளை பார்க்க நேராக கிளம்பி அவ வீட்டுக்கே வந்துட்டா மஞ்சுளா கோவிலுக்கு போயிருந்தாங்க விஷ்ணு அவனுக்கு சிங்கப்பூர்ல ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு
அவங்க ரெண்டு பேரும் எப்போ வருவாங்க சும்மா ஒரு கடமைக்கு கேட்கணும்னு கேட்டான் அபிக்கு அவன் என்ன அர்த்தத்தில் கேட்குறான்னு நல்லாவே புரிஞ்சுது அவன் மடிமேல இருந்து எழுந்து சோஃபால போய் தனியாக உட்காந்துக்கிட்டா ம் ரெண்டு பேருமே பக்கத்தில் தான் போயிருக்காங்க விஷ்ணு கிட்ட நீங்கள் வந்திருக்கீங்கன்னு அப்போவே மெசேஜ் பண்ணிட்டேன் வர்றப்ப அவன் அம்மாவை கோயிலேருந்து கூட்டிகிட்டு வருவான் ரெண்டு பேருமே ஆண்டுவே தான் சூரிய முகம் விட்டு அடிச்சு மாட்டின பையன் மாதிரி கலவரமாச்சு அதை பார்த்ததும் அபிக்கு சிரிப்பு இருந்தாலும் அவனை பார்த்து உங்களுக்கு வேறு எதுவும் வேலை இருக்கா வெளியே போகணுமா நீங்கள் கிளம்புங்க நான் சொல்லிக்கிறேன் என்று சொன்னான் சேச்ச அப்படிலாம் இல்லை சும்மா தான் கேட்டேன் அபி இப்போ வாசலை பார்த்துக்கிட்டே அவன் கிட்டத்தில் வந்து அவன் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் அவன் கண்ணத்தில் ஒரு முத்தம் கொடுத்துட்டு உள்ளே ஓடிட்டா சூர்யா ஒரு நிமிஷம் ஷாக் ஆகி அடிய கேடி என்று சொல்லிக்கிட்டே அவளை துரத்திக்கிட்டு ஓடினான் அபி அந்த கபோர்டு இந்த பெட்ரூம்குள்ளே இருந்தா ஓடுறது ஓடுற அது என்ன கரெக்டாக பெட்ரூம்குள்ளே ஓடுறது கிச்சனுக்கு ஓட வேண்டியதுதானே என்று கேட்டுக்கிட்டே உள்ளே போய் அவ கையை பிடிச்சி இழுத்து அவளை இடுப்போடு அணைச்சி வளைச்சி அவனோட கட்டிக்கிட்டான் ஏய் சி எரும விடுடா அவங்க வந்துட போறாங்க எனது டாவா ஆமாண்டா இப்படிலாம் பண்ணா அப்படிதான்டான்னு குரலை ஒரு மாதிரி ஹஸ்கி ஆக்கி கிரக்கமா அவன் காதல சொன்னான் அந்த நேரத்துல வாசல வண்டி சத்தம் கேட்டுச்சு ஐயோ அவங்க வந்துட்டாங்க என்று சொல்லிக்கிட்டு அவனை பிடிச்சி கட்டில தள்ளிட்டு அபி ஓடினான் சே டைலாக் பேசி டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் மஞ்சுளாவும் விஷ்ணுவும் வீட்டுக்குள்ள வந்தாங்க அபி ஹால்ல இருந்த சோஃபால சமத்து பொண்ணா உட்காந்துட்டு இருந்தா அவர் எங்க அபி உள்ள தானே இருக்காரு மூணு பேரும் உள்ள போனாங்க சூர்யா அப்போ சரியா ரூம்ல இருந்து வெளியே வந்தான் மஞ்சுள் அவனை பார்த்ததும் வாங்க எப்படி இருக்கீங்க அம்மா எப்படி இருக்காங்க நல்லா இருக்காங்க அத்த நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஏதோ இருக்கும் அபி அவருக்கு எதுவும் சாப்பிட கொடுத்தியா சாப்பிடலாம்னு தான் இருந்த அதுக்குள்ள சூர்யா அபியை பார்த்துக்கிட்டே குறும்பா சொன்னா அபி கண்ணில் ஒரு வெட்கம் வர அவள் உள்ளே ஓடிட்டா சொல்லுங்க தம்பி என்ன விஷயம் அம்மா எதுவும் சொல்லிவிட்டாங்களா சூர்யாவுக்கு மஞ்சள் அவளை மாப்பிள்ளைன்னு கூப்பிடாமல் தம்பின்னு கூப்பிடுது சங்கடமாக இருந்தது இருந்தாலும் அதை மறைச்சிக்கிட்டு இல்லைங்க அத்த நான் வந்த விஷயமே வேற என்று சொல்லிட்டு கொஞ்சம் முன்னாடி நடந்ததை சொன்னான் அபிகிட்ட பண்ண சில்மிஷத்தை தவிர அதை கேட்டதும் மஞ்சுளா விஷ்ணு இரண்டு பேர் முகமும் ஒரே நேரத்தில் பயத்துக்கு மாறிச்சு அந்த பேய் சனியனுக்கு என்ன வேணும்னு தான் புரியல ஆனால் ஃபேமிலிஸ்ட் பேய் போல லேடிஸை மட்டும்தான் பிடிக்குது என்று ஏதோ ஜோக் அடிக்கிறதா நினைச்சு மொக்கை காமெடி பண்ணி சும்மா இருக்கிற பேய வெறியேத்தினான் அப்போ விஷ்ணுகிட்ட இருந்த ஒரு குரல் வந்துச்சு கொஞ்சம் முன்னாடி ஃபோன்ல கேட்ட அதே எலக்ட்ரானிக் குரல் ஏண்டா பொம்பளை பொறுக்கி உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா நான் இருக்கும் போதே அவகிட்ட சில்மிஷம் பண்ணுவேன் என்று சொல்லி சூர்யா கழுத்தை பிடிச்சி தூக்கி அந்தரத்துல நிப்பாட்டினான் விஷ்ணு சாரி நிப்பாட்டினால் ரஞ்சனி அத்தியாயம் மாறு ராகிணியம் கதிரும் பைக்ல இருந்து இறங்கி அந்த கிளினிக்குள்ள போனாங்க வாசல்ல இருந்த நேம் போர்டில் டாக்டர் கிருஷ்ணா எம்டி பிஹெச்டி டிபிஎம் டிசிபிடி நியூரோ சைக்காட்டிஸ்ட்னு போட்டிருந்துச்சு உள்ளே நுழைஞ்சதும் அங்கிருந்த ரிசப்ஷனிஸ்ட் கிட்ட அவங்களோட அப்பாயின்மெண்ட் பற்றி சொன்னாங்க அந்த பொண்ணு அவங்கள எதிரில் இருந்த சோஃபாவில் உட்கார சொல்லிட்டு கதிரை சைட் அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தா டாக்டர் உள்ளே கூப்பிடுறாங்கன்னு சொன்னதும் இரண்டு பேரும் வறண்டாவில் எழுந்து நடந்து போனாங்க ராகினி அந்த ரிசப்ஷனிஸ்ட்டும் அவள் ட்ரெஸ்ஸும் கருமம் நல்லாவே இல்லை இவளெல்லாம் எப்படி தான் வேலைக்கு வைக்கிறாங்களோ கதிருக்கு நல்லா தெரிஞ்சது அவ ஏன் அப்படி பேசுறான்னு மேல இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெயை ஊத்தலாம்னு அவளுக்கு என்ன இப்போ அழகுக்கு என்ன குறைச்சல் பார்க்க நல்ல கௌதமேனன் படத்துல வர செகண்ட் ஹீரோயின் மாதிரி கும்முன்னு இருக்கா நீ ஏன் இப்படி சொல்ற என்று மூஞ்சிய அப்பாவையா வச்சுக்கிட்டு கேட்டான் ராகினி இன்னும் கடுப்பாகி ஓ அப்ப நாங்கள்லாம் பார்க்க ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி இருக்கோமோ சேச்ச நீ சங்கர் படத்துல வர செகண்ட் ஹீரோயின் மாதிரி இருக்கன்னு சொன்ன ராகினிக்கு அதை கேட்டு சிரிப்பு வந்தாலும் அதை காட்டிக்காம முன்னாடி நடந்து போனான் டாக்டர் ரூம் முன்னாடி வந்ததும் கதவை தட்டிட்டு ரெண்டு பேரும் உள்ள போனாங்க டாக்டர் கிருஷ்ணாவுக்கு வயசு எப்படியும் ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு இருக்கும் முன்னெத்தியில முப்பது சென்டிமீட்டருக்கு வழுக்க அந்த காலத்து தாத்தாங்க போடுற மாதிரி ஒரு கண்ணாடி டாக்டர்னு சொன்னா நம்புற அளவுக்கு ஒரு தோற்றம் கிருஷ்ணாவங்க ரெண்டு பேரையும் பார்த்து கல்யாண ரிசப்ஷன்ல கடமைக்கு சிரிக்கிற மாப்பிள்ள மாதிரி கொஞ்சமா சிரிச்சாரு கதிர்க்கு கை கொடுத்து உட்கார சொன்னாரு கொஞ்ச நேரம் பொதுவான விஷயங்கள் பேசிட்டு ராகினிய வெளியே போக சொன்னாரு ராகினிய வெளியே அனுப்பிட்டு கதிர் மறுபடியும் உள்ளே வந்து உட்கார்ந்தான் சொல்லுங்க கதிர் என்ன ப்ராப்ளம் கதிர் அவர்கிட்ட எல்லாத்தையும் ஒன்று விடாமல் சொல்ல ஆரம்பித்தான் கிருஷ்ணா ரொம்ப உன்னிப்பாக எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிட்டு அவனை பக்கத்தில் இந்த ரூமுக்கு கூட்டிகிட்டு போனார் அங்கே அவனை படுக்க வச்சு தமிழ் படத்தில் வர்ற மாதிரி ஹிப்னாடைஸ் பண
சின்ன வயசுலேருந்தே அவருக்கு இருந்த ஃபேண்டசி ஹாரர் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் கதைகள் மேலே இருந்த அதிகப்படியான ஆர்வம் அதனால கூட அவருக்கு இப்படி தோணியிருக்கலாம் வெளிநாட்டில் இதெல்லாம் ரொம்ப சகச்சம் பத்தில் நாலு பேர் இப்படி இருப்பாங்க அமெரிக்காவில் எல்லாம் இவரை விட மோசமான இது மாதிரியான ஹாரர் த்ரில்லர் காமிக்ஸ் கதைகளுக்கு அடிக்டாக இருக்கவங்களாம் இருக்காங்க மெடிக்கல் டேர்ம்ஸில் சொல்லணும்னா இவருக்கு வந்திருக்கிறது நைட்மேர் டிசார்டர் இல்லைனா டிசோசியேட்டிவ் ஐடென்டி டிசார்டர் இல்லைன்னா சீசஃபெர்னியா இதில் எதுவும் வேணாலும் இருக்கலாம் நான் சில மாத்திரைகளை கொடுக்குறேன் அதை எடுத்துக்கிட்டால் நல்ல தூக்கம் வரும் ஒரு வாரத்துக்கு அதை தொடர்ந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கட்டும் சரியாகலைனா வேறு சில டெஸ்ட்டுகள் எடுத்து பார்ப்போம் அவரை நினச்சி ரொம்ப பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதெல்லாம் இருந்தால் என்னாகும் டாக்டர் அவரை சுற்றி நடக்கிறது எல்லாமே நிஜ மாதிரி தெரியும் ஆனால் அது எல்லாமே அவர் மூளைக்குள்ளே மட்டுமே நடக்கிற விஷயங்கள் உதாரணத்திற்கு சொல்லணும்னா இப்போது அவர் நம்மளை பார்க்க வந்திருக்காரு இல்லையா இது நிஜம் ஆனால் ஒருவேளை அவர் இங்கே வராமையே நம்மளை பார்த்த மாதிரியும் பேசின மாதிரியும் சொன்னார்னா அது அவருடைய மூளையில் நடந்த ஒரு கற்பனை காட்சி அவ்வளவுதான் நிஜம் கிடையாது ஆனால் அது இந்த மாதிரி பேஷண்ட்களுக்கு இது எல்லாமே நிஜம் போலவே இருக்கும் ராகினி அவர் சொன்னதை கொஞ்சம் பயத்தோடு கேட்டுக்கிட்டா அப்போது அவர் கதவு தட்டுற சத்தம் கேட்டுச்சு கிருஷ்ணா கமீன் சொன்னதும் சிவா உள்ளே வந்தான் வாப்பா மருமகனே என்ன சொல்லங்களும் வந்திருக்க சிவா அவரை பார்த்து கட்டி கொடுக்க பொண்ணு இல்லைங்கிற ஆணவத்தில் எப்போ பார்த்தாலும் என்னை மருமகனு சொல்ல வேண்டியது என்று ராகினியை பார்த்து சொல்லிக்கிட்டே அவரை பார்த்து தலையில் அடிச்சுக்கிட்டான் சே அப்படி இல்லைடா சிவா எனக்கு மட்டும் ராகினி மாதிரி ஒரு பொண்ணு இருந்திருந்தா கண்டிப்பாக உனக்கு கட்டி கொடுத்துருப்பேன் என்ன பண்ணுறது எனக்கு பிறந்தது ஒரே பையன் அவனும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அமெரிக்கா போயிட்டான் என்று சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னார் ராகினியை பார்த்து சாரிம்மா சும்மா விளையாட்டு தான் சொன்னேன் நீ சீரியஸாக எடுத்துக்காத என்று சொன்னார் டாக்டர் கிருஷ்ணா அதுக்கு ராகினியை உடனே சேச்சே அதெல்லாம் இல்லை டாக்டர் நான் மட்டும் உங்கள் பொண்ணாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இவனை கல்யாணம் பண்ணிக்க நானே முதல்ல ஓகே சொல்ல மாட்டேன் என்று சொல்ல இப்போ சிவா காண்டாகி என்ன ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன ஓட்டுறீங்களா இருங்க உங்களை எங்கள் அம்மா கிட்ட மாட்டி விடுறேன் என்று குழந்தை மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு சரி என்னை கலைக்கிறது இருக்கட்டும் மொக்க போடாமல் மேட்டருக்கு வாங்க அவனுக்கு என்ன ஆச்சு நல்லதான இருந்தா எதுக்கு என் கழுத்தை பிடிச்சி நெரிச்சா அந்த கிருக்கு கோபாலு என்று கேட்டான் அதான் எனக்கும் புரியலை அதை பற்றி அவன்கிட்ட அந்த ஹிப்னோதெரபி செஷனில் கூட கேட்டேன் அவனுக்கே அதுக்கு பதில் சொல்ல தெரியலை பட் அது ஒன்றை தவிர வேறு எல்லாமே நார்மல் தாண்டா அவனுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை கொஞ்சம் டிஸ்டர்பாக இருக்கான் அதனால் கூடவே இருந்து பார்த்துக்கோங்க தனியாக விட்டுறாதீங்க மருந்து மாத்திரை ஒழுங்காக நேரத்துக்கு கொடுங்க நல்லா சாப்பிட்டு நேரத்துக்கு தூங்கினாலே போதும் அவனுக்கு எல்லாம் சரியாயிடும் உடனே ராகினி கேட்டா அப்போ அந்த கதையில் வந்த பேய் நிஜத்தில் வந்ததாக அவன் சொன்னது அவனோட கற்பனையா டாக்டர் கிருஷ்ணா உடனே முகத்தை சீரியஸாக வச்சுக்கிட்டு உண்மையாக கூட இருக்கலாம்னு சொன்னார் சிவா அதை கேட்டு ஷாக் ஆகி என்னமா சொல்கிறீங்க என்று பயத்தோடு அவன் கழுத்தை தொட்டு பார்த்துக்கிட்டே கேட்டான் கிருஷ்ணா உடனே சிவாவை பார்த்து கண்ணடிச்சுக்கிட்டு சாரிடா கண்ணா பேட் ஜோக் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அது அவனுடைய கற்பனை தாம்மா இது சீசா ஃபோர்னியாவோட பிகினிங் ஸ்டேஜ் தான் பயப்பட வேண்டாம் அடுத்த வாரம் கூட்டிகிட்டு வாங்க எதுவும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியலன்னா ஒரு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்துருவோம்னு சொன்னார் உடனே சிவா கேட்டான் ஆமாம் அம்மா சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்டும் இது மாதிரி ஏதோ வித்தியாசமான ஆராய்ச்சியெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க தானே பேய் இருக்கா இல்லையா இல்லை மன அழுத்தத்தில் இப்படி பேய் பிடிச்ச மாதிரி பேயை பார்த்த மாதிரி நடந்திருக்கிறாங்களா அப்படின்னு அம்மா கூட சொல்லியிருக்காங்க அதை பற்றி உண்மையா ஆமாண்டா ஆனால் அவன் ஒரு ஆக்சிடெண்டில் செத்து போயிட்டான் அவன் செத்த பிறகு நானே அதை கைவிட்டுட்டேன் இப்போ அதனால் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அதை மறுபடியும் தொடங்குற மனநிலைமையும் எனக்கு இல்லை என்று சோகமாக சொன்னார் அப்போது கதிர் பேய் படம் பேய் கதையெல்லாம் படிக்கலாமா சார் கிருஷ்ணா சிரிச்சுக்கிட்டே தாராளமாக படிக்கலாம் ராகினி அவன் அந்த கதையை சொன்ன அப்புறம் எனக்கே அந்த கதையில் அடுத்து என்ன நடக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு ஆர்வம் வந்துருச்சுன்னா பார்த்துக்கையே என்று சொல்ல ராகினியும் மனசுக்குள்ள நிஜமாகவே இந்த ஆள் டாக்டர் தானான்னு யோசிச்சுக்கிட்டே அதுக்கு கஷ்டப்பட்டு வராத சிரிப்பை வர வச்சு சிரிக்க அப்புறம் ஒரு இரண்டு நிமிஷம் பேசிட்டு வெளியே வந்தாங்க சிவாவும் ராகினியும் கதிர் கேட்டதுக்கு டாக்டர் சொன்னதை ராகினி ஒன்று விடாமல் சொல்ல சிவா சரி நீங்கள் கிளம்புங்க அம்மா மாமாவுக்கு பிடிக்கும்னு இந்த வெங்காயத்துக்கு போன வாரமே நான் ஊருக்கு போனப்போ கொடுத்து அவர்கிட்ட கொடுக்க சொன்னாங்க நான் மறந்துட்டேன் நான் கொடுத்துட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போயிட்டான் கதிரும் ராகினியும் பைக் ஸ்டாண்டுக்கு வந்து பைக் எடுத்துக்கிட்டு ராகினி அவள் வீட்டில் விட்டுட்டு கதிர் அவன் ரூமுக்கு வந்தான் இரவு பதினொன்று முப்பது மணி கதிர் நேற்று விட்டு போன இடத்தில் இருந்த கதையை படிக்க ஆரம்பித்தான்
விஷ்ணு தலைக்கு மேல பறந்து மூணு தடவை வட்டம் அடிச்சுக்கிட்டு விஷ்ணு கை மேல உட்காந்து அவன் கையை கொத்த ஆரம்பிச்சுது விஷ்ணு உடனே சூரிய கழுத்துல இருந்து கையை எடுத்தான் அப்படியே மயக்கம் போட்டு விழுந்தான் காக்காவும் உடனே வந்த வேலை முடிஞ்ச மாதிரி பறந்து போயிடுச்சு அவிய கிச்சன் உள்ள ஓடி போய் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு வந்து சூர்யாவுக்கு கொடுத்தா சூர்யா அதை குடிச்சிட்டு சோஃபால தொப்புன்னு உட்காந்தான் கழுத்தை தொட்டு தொட்டு பார்த்துக்கிட்டான் மஞ்சள் அந்த தண்ணியை வாங்கி விஷ்ணு முகத்துல தெளிச்சு அவனை எழுப்பினாங்க அபிக்கு இப்ப பயங்கரமா கோவம் வந்துருச்சு என்னதாமா இதுவிட்டு நடக்குது அவளுக்கு என்ன வேணும் என்று மஞ்சளாவை பார்த்து கேட்டா மஞ்சளாவுக்கு ஒன்னும் புரியல என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம எதிர்ல இந்த சேர்ல உட்காந்தாங்க கொஞ்ச நேரம் அந்த வீட்டுல ஒரு அமைதி விஷ்ணு மயக்கம் தெளிஞ்சு எழுந்து உட்கார்ந்தான் அத்த என்ன நடந்துச்சு மஞ்சுளா நடந்ததை சொன்னாங்க விஷ்ணு முகத்துல ஒரே பயம் கலவரம் சூர்யாவை பார்த்து சாரி சொன்னான் சூர்யாவன் கையை மேல தூக்கி காட்டி பரவாயில்லைன்னு சைகையில சொன்னான் அன்னைக்கு சாயந்தரமே சூர்யாவுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சாமியார் மந்திரவாதி காளி உபாசகர் முன்னாடி அவங்க அஞ்சு பேரும் இருந்தாங்க அந்த இடம் ஒரு வீடு மாதிரி இருந்துச்சு பழைய காலத்து தோட்டத்தோட சேர்ந்த ஒரு வீடு கேட்ல வண்டி நிறுத்திக்கிட்டு எல்லோரும் உள்ளே போனாங்க வாசலிருந்து பார்க்கும்போது வீட்டுக்குள்ள இருந்த அந்த பெரிய காளிப்படம் நல்லா தெரிஞ்சது அந்த காளிக்கு வலது பக்கமா அந்த சாமியார் உட்கார்ந்துருந்தாரு அவருக்கு வயசு எழுபது இருக்கும் ஆனா ஐம்பது வயசு தான் சொல்ல முடியும் மண்டையில சுத்தமா முடியல மாநிறம் நல்ல ஆறடி உயரம் இறுக்கமான முகம் கண்கள்ல ஒரு தெளிவு கனிவு உடம்புல ஒரு சிகப்பு கலர்ல சால்வை போட்டு இருந்தாரு கழுத்துல ருத்ராட்ச மாலை ஸ்படிக மாலை பவள மாலை துளசி மாலைன்னு ஒரு மாலை விடாமல் எல்லா மாலைகளும் இருந்துச்சு நெத்தியில விபூதி பூசி நடுவுல அளவா சந்தனம் குங்கும வச்சிருந்தாரு சுருக்கமா சொல்லணும்னா சூளத்துல வர்ற கோட்டை சாமி மாதிரி இருந்தாரு அஞ்சு பேரும் அவரை பார்த்து வணக்கம் சொன்னாங்க அவர் பதிலுக்கு கைகளை உயர்த்தி ஆசீர்வாதம் பண்ணாரு விஷ்ணு ஒரு படி மேல போய் அவர் காலில் விழுந்தான் அவர் தூக்கி விட்டு அம்பலை தவிர வேற யார் காலையும் விழக்கூடாதுன்னு சொன்னாரு சூர்யாவை பார்த்து சொல்லுங்க சூர்யான்னு சொன்னாரு சூர்யா உடனே மஞ்சளாவை பார்க்க மஞ்சளாவரை பார்த்து எல்லாத்தையும் சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க அவங்க சொன்னதை பொறுமையா கேட்டாரு கண்ணை மூடி தியானம் பண்ணாரு எல்லாரும் அவர் முகத்தையே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க எப்போ கண்ணை திறப்பாருன்னு சரியாய் ஒன்பது நிமிஷம் கழிச்சு கண்ணை திறந்தாரு திறந்ததும் அபியை பார்த்தாரு அவளை கண்ணாலேயே பக்கத்துல வான்னு கூப்பிட்டாரு அவளும் பயந்துகிட்டே வந்தா அவ பக்கத்துல வந்ததும் அவளை பார்த்து பயப்படாதமான்னு சொல்லி அவளை ஆசீர்வாதம் பண்ணாரு அப்புறம் ஏதோ நினைச்சவரு அவளை உட்கார சொல்லி அவ காதல ஏதோ சொல்லி வாசல பார்க்க சொன்னாரு அபி அவளோட அழகான கண்கள் மிரள மிரள எல்லோரையும் பார்த்துட்டு வாசல பார்த்தா வாசல்ல அந்த சாக்கடை கலர் உருவம் சப்பளங்காய் போட்டு உட்கார்ந்துக்கிட்டு இவங்க எப்ப வெளியே வருவாங்க அடுத்தது யார் கழுத்தை பிடிச்சு நெரிக்கலாம்னு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்துச்சு அதை பார்த்த அபி அதிர்ச்சியாகி ஆண்டு அலறிக்கிட்டே மயக்கம் போட்டு விழுந்தா கதிர் கதைய படிச்சு முடிச்சுக்கிட்டு ஒரு பெருமூச்சு விட்டா டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சா அட்மின் போன எபிசோட்ல ரொமான்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு இந்த எபிசோட் லாஸ்ட் ட்விஸ்ட் கொஞ்சம் பயமாதான் இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு மாத்திரைய போட்டுக்கிட்டு தண்ணிய குடிச்சுக்கிட்டு படுத்துக்கிட்டான் நடு ராத்திரி பன்னிரண்டு மணி கதிர் நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தா கிருஷ்ணா கொடுத்த மாத்திரைகள் நல்லாவே வேலை செஞ்சுது திடீர்னு ஏதோ சத்தம் கேட்டுச்சு அதை கேட்டு சிவா எழுந்தா கிச்சன்ல இருந்துதான் சத்தம் கேட்டுச்சு மெதுவா எழுந்து லைட்டை போட்டா கீழே ஒரு டம்ளர் விழுந்து கிடந்தது அதை எடுத்து திரும்பவும் மேல வச்சுட்டு இந்த எலி சனியன் தொலை தாங்க முடியல நாளைக்கே விஷம் வாங்கிட்டு வந்து வச்சு கொள்றேன் இரு உனைய என்று சொல்லிக்கிட்டு ஹாலுக்கு வந்து லைட்டை அணைச்சிட்டு திரும்பினவனுக்கு ஒரு செகண்ட் இதயமே நின்னுடும் போல இருந்துச்சு கதிர் மேல அந்த சாக்கடை கலை உருவம் நல்ல சப்பரங்கால் போட்டு உட்கார்ந்துகிட்டு கதிர் எப்ப மொழிப்பா அவன் கழுத்தை பிடிச்சு நெரிக்கலாம்னு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்துச்சு அத்தியாயம் ஏழு அபி மயக்கம் போட்டதும் அங்கிருந்து நாலு பேரும் அவகிட்ட நெருங்கி ஓடி வந்தாங்க வழக்கம் போல சூர்யா அவளை தூக்கி மடியில போட்டுக்கு விஷ்ணு அவசரத்துல சாமியார் வச்சிருந்த துளசி தீர்த்த செம்புல இருந்த தண்ணியை எடுத்து அபி முகத்துல தெளிக்க சாமியார் அவனை கொஞ்சம் கொடூரமா பார்க்க மஞ்சளா அவரை பதட்டத்தோட கேட்டாங்க சாமி என்ன செய்ய பொண்ணுக்கு ஏன் அவன் மயங்கி விழுந்துட்டான்னு கேட்டாங்க சூர்யாவும் அவரை பார்த்து சொல்லுங்க சாமி என்னாச்சு அபிக்கு எதை பார்த்து அவன் மயங்கி விழுந்தா எழுத்து காமிச்சிங்க அவகிட்ட என்று கோவமா கேட்டான் சாமியார் அவனை பார்த்து கிட்டவான்னு கூப்பிட்டார் அவன் அவசரப்பட்டு வாய் விட்டோமேனு யோசிச்சுக்கிட்டே அவர் பக்கத்துல போனான் சாமியார் அவி காதல சொன்ன அதே மந்திரத்தை அவன் காதல சொல்லி வாசல பார்க்க சொன்னாரு அங்கே கேட்டுக்கு வெளியே சிமெண்ட் தாரும் கலந்த ஒரு கருப்பு உருவம் சப்பரங்கள் போட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருந்துச்சு அதை பார்த்து சூர்யாவுக்கு ஒரு நிமிஷம் கண்ணை கட்டிடுச்சு பயத்துல வியக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு விஷ்ணு மஞ்சளாவை பார்த்து
எனக்கு அவசரமா சுச்சு வருது நான் போறேன்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து பயந்து ஓடினான் சாமியார் விஷ்ணு பயந்து ஓடுறதை ஒரு சிரிப்போட பார்த்துக்கிட்டு சூர்யா பக்கம் திரும்பி பார்த்து பேச ஆரம்பிச்சாரு தம்பி நான் காளி ஐம்பது வருஷமா ஒரு நாள் விடவ பூஜை பண்ணிட்டு வரேன் ஒரு கோடி தடவை காளி நாமாவளி சொல்லியிருக்கேன் அதனால என்னால ஆவி பேய் பூத பிரேதாத்மாக்களை வெறும் கண்களாலேயே பார்க்க முடியும் இந்த வீட்டை சுத்தி அஷ்டாங்க சர்வ பல திசை கட்டு போட்டிருக்கு அதனால எந்த துஷ்ட சக்தியும் உள்ள நுழைய முடியாது அதனாலதான் அது வாசலையே நின்னுடுச்சு சூர்யா இப்போ வாசலை பார்த்தான் அங்க எதுவும் தெரியல சாமியார் இப்போ அவனை ஒரு சிரிப்போடு பார்த்தாரு நான் உனக்கு சொன்ன மந்திரம் ஒரு தடவைதான் பழிக்கும் அந்த பிரேதாத்மாவோட அனுமதி இல்லாம உன்னால அதை மறுபடியும் பார்க்க முடியாது தேடாத சூர்யா மனசுக்குள்ளதான நினைச்சோம் கரெக்டா சொல்லிட்டாரே மைண்ட் ரீடிங்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறாரே என்று ஆச்சரியப்பட்டா அதுக்கு சாமியார் நீ சொல்ற அந்த பேரெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுப்பா மனசை கட்டுப்படுத்த தெரிஞ்சா போதும் இந்த பிரபஞ்சமே உன் காலடியில கை கட்டி நிற்கும் நீ கையில வச்சுக்கிட்டு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை எடுத்து எடுத்து பார்த்துட்டு இருக்கியே அந்த மொபைல் போன் அதெல்லாம் தேவையே இல்லை நினைச்சப்போ நினைச்சவங்கிட்ட பேச முடியும் அவ்வளவுதான் எனக்கு தெரிஞ்சது சூர்யாவன் ஏற்கனவே பார்த்த இங்கிலீஷ் படங்களை எல்லாம் நினைச்சு பார்த்துக்கிட்டான் சாமியார் அவன் நினைக்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு சின்னதாக சிரிச்சாரு காவிரிக்கு எதுவும் புரியல அவரை பார்த்து சாமி நீங்கள் அப்புறமா எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் பேசிக்கோங்க இந்த ஆவிக்கிட்ட இருந்து எங்களை எப்படியாச்சும் காப்பாற்றுங்க அதுக்கு ஏதாவது வழி பரிகாரம் இருந்தால் சொல்லுங்க என்று கேட்டாங்க சாமியார் இப்போ கண்ணை மூடி யோசிச்சாரு அப்புறம் ஏதோ சொல்ல வந்தவர் அவங்க எல்லாரையும் பார்த்து கோபமாக பேச இல்லை கத்த ஆரம்பிச்சாரு இதை பாருங்க என்னால் உங்களுக்கு எந்த உதவியும் செய்ய முடியாது செஞ்சாலும் அது பழிக்காது எல்லாம் அவங்க அவங்க செஞ்ச கர்மா அதை நீங்க அனுபவிச்சே ஆகணும் முதல்ல இந்த இடத்த விட்டு போங்க என்று சொல்லிட்டு அவரு அவரோட தியான அறைக்கு போயிட்டாரு அவரு போனதும் அவர் என்ன சொல்ல வந்தார்னு எதுவும் புரியாம எல்லாரும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் குழப்பமா பாத்துக்கிட்டாங்க மஞ்சுளா விஷ்ணு எங்கேன்னு தேட அவன் அப்போதான் பேன் ஜீப சரி பண்ணிக்கிட்டு அங்கே வந்து நின்னான் எல்லார் முகத்திலையும் கவலையும் பயமும் சமமா இருந்துச்சு விஷ்ணு அபிய பார்த்து குழப்பத்தோட கேட்டான் என்னாச்சு அபி ஏன் எல்லாரும் ஒரு மாதிரி இருக்காங்க சாமியார் எங்க டீ சாப்பிட போயிருக்காரா அபி அவனை பார்த்து முறைச்சிட்டு கொஞ்சம் முன்னாடி நடந்ததை சொன்னான் அதை கேட்டு விஷ்ணுவும் சோகம் ஆயிட்டான் மஞ்சுளாவை பார்த்து கவலைப்படாதாத்த சாமியார் காரணம் இல்லாமல் எதுவும் சொல்லியிருக்க மாட்டாரு கண்டிப்பாக ஏதாவது காரணம் இருக்கும் அப்போ எங்கிருந்து வந்த காக்கா ரொம்ப நேரமாக அங்கே நடந்த எல்லாத்தையும் அந்த காம்பவுண்ட் மேலே உட்காந்துட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருந்துச்சு சாமியார் ரூம் உள்ளே போனதை பார்த்துக்கிட்டு அந்த வீட்டுக்கு மேலே பறந்து போய் மூணு ரவுண்டு அடிச்சுது அடிச்சுட்டு அங்கிருந்து பறந்து நேராக அவரோட ரூம் ஜனல் கிட்ட போய் உட்காந்து கா கா என்று கத்த ஆரம்பிச்சது சாமியார் அதை கேட்டு ஜனல் கிட்ட வர லைட்டு வெளிச்சத்தில் அதோட வாயில ஏதோ பல பலனு மின்னுச்சு அது ஒரு வைர மோதிரம் அதை அங்கே வச்சுக்கிட்டு பறந்து போயிடுச்சு சாமியார் அந்த மோதிரத்தை கையில் எடுத்துக்கிட்டு வெளியே வந்தார் அவங்ககிட்ட அந்த மோதிரத்தை காமிச்சு இது உங்களோடதா என்று கேட்டார் காவேரி அந்த மோதிரத்தை வாங்கி பார்த்துட்டு சொன்னாங்க ஆமாம் இது எங்களோடது தான் ஆனால் ரஞ்சினியோடது கதிர் மேலே உட்காந்துட்டு இருந்த அந்த உருவத்தை பார்த்து சிவா அலர்ந்ததில் எல்லாரும் எழுந்துட்டாங்க அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு என்னடா சொல்கிற நிஜமாவா நீ அதை பார்த்தியா சிவா கோபமாக அகிலனை பார்த்தான் நான் என்னடா கதையாக சொல்லிட்டுருக்கேன் நான் பார்த்தேண்டா கருப்பா ஏதோ ஒன்று சிமெண்டில் தார ஊற்றின மாதிரி ஒரு எழுவடுத்த உருவம் அவன் மேலே உட்காந்துட்டு இருந்துச்சு ஐ சாயிட் வித் மை ஓன் பிளடி ஹைஸ் மேன் டே டே இது தமிழ் கதை ஆங்கிலம் தவிர்ப்பமை தோழன்னு நக்கலாக சொல்லிட்டு இப்போ கதிரை பார்த்தான் என்னை என்ன பார்க்குற நான் தான் அன்னைக்கே சொன்னல அப்போ யாருமே நம்பலை தோ அண்ணன் லாலாம் பேசினாரு இப்போ பாரு மிரண்டு போய் மூளையில் குத்த வச்சு உட்காந்துட்டுருக்காரு எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்கு பேசாமல் நம்ம இந்த ரூமை காலி பண்ணிட்டு போயிட்டேன் என்ன போடா புண்ணாக்கு இந்த ஏரியாவில் மட்டும் தாண்ட வாடகை கம்மி அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எல்லோரோட ஆஃபீஸுக்கும் ரொம்ப பக்கம் வேற இதை விட்டுட்டு வேறு எங்கேயாச்சும் போனால் அட்வான்ஸ் வாடகை சாப்பாடுன்னு சுத்தமாக நமக்கு கட்டுபடியாக ஆகாதுடா புரிஞ்சு தான் பேசுறியா நீ சரிடா அப்போது இதுக்கு வேறு என்னதான் வழி கதிர் யோசிக்க ஆரம்பித்தான் அவனுக்கு ஒரு யோசனை தோணுச்சு இங்கே பாருங்கடா கதையில் வர பேய் நிஜத்தில் வர மாதிரி நான் எங்கேயும் படித்ததில்லை வேணும்னா இந்த கதையை படிக்கிறவங்க இதுக்கு முன்னாடி அப்படி கதைகளை படிச்சிருக்கலாம் ஆனால் இது மாதிரி நடந்திருக்கான்னு அதுக்கு மூணு காரணம் தான் இருக்க முடியும் ஒன்று அந்த கதை ஒரு உண்மை சம்பவமாக இருக்கணும் இல்லை அந்த பே இந்த கதை எழுதுறவன ஒரு மீடியமாக யூஸ் பண்ணி இந்த கதையை சொல்ல நினச்சிருக்கலாம் அது அந்த அட்மினுக்கே கூட தெரியாமல் இருக்கலாம் மூணாவதா நம்மள யாரோ ஒருத்தருக்கும் இந்த கதைக்கும் ஏதாவது ஒரு பூர்வ ஜென்ம
நீ பாட்டுக்கு நீ பார்த்த எல்லா படத்துல இருந்தும் சீன்ஸ் உருவி நீயே ஒரு கதை எழுதிட்டு இருக்க என்று நக்கல் அடிச்சான் அவனை கண்டுக்காதீங்கடா அவன் பேயை பார்த்த பேர் அதிச்சல் இருக்கான் அப்படித்தான் பேசுவான் முதல்ல நம்ம இந்த கதை உண்மையான சம்பவமா இல்ல பொய்யான கற்பனை கதையான கண்டுபிடிப்போம் அப்போதான் நமக்கு நிஜமான உண்மை என்னன்னு தெரியும் அகிலன் விக்ரம் சரவணன் மூணு பேரும் கதையை சொல்றத ரொம்ப சீரியஸா முகத்தை வச்சுக்கிட்டு கேட்டுட்டு இருந்தாங்க அப்போ சட்டுனு கரண்டு போச்சு மூளையில் உட்காந்துட்டு இருந்த சிவா ஓடி வந்து அவங்க கூட சேர்ந்து நின்றுட்டான் நாலு பேரும் இரண்டு ஒருத்தர் ஒருத்தர் நெருக்கமா வந்து நின்றுட்டாங்க திடீர்னு வாசல் கதவை யாரோ ரொம்ப பலமா வேகமா தட்டினாங்க சிவா பயந்து நடிகிட்டே யாரு எவனாவ எப்ப பார்த்தாலும் பொசு பொசுக்குன்னு கரண்டை கட் பண்றது மவனை கையில கிடைச்சு என்று பயந்துகிட்டே சொன்னான் யாரு வெளியன்னு கேட்டா பதில் இல்லை அவன் கேட்ட அடுத்த நிமிஷம் கதவு தட்டுற சத்தமும் நின்னுடுச்சு ஐந்து பேருக்கும் வியத்து போச்சு சர்வனர் மெதுவா நடந்து போய் ஜனல் கிட்ட நின்று எட்டி பார்த்தா யாரும் வெளியே இருக்கிற மாதிரி தெரியல ஒரே இருட்டா இருந்துச்சு கொஞ்சம் தைரியமா போய் கதவு கிட்ட நின்னான் மெதுவா கதவு திறந்தான் தடால்னு ஒரு உருவம் அவன் மேல வந்து விழுந்துச்சு சரவணன் அலற டக்குன்னு கரண்ட் வந்துச்சு நாலு பேரும் ஓடி வந்து சரவணன் மேல இருந்த அந்த உருவத்தை தூக்கினாங்க திருப்பி போட்டாங்க முகம் முழுக்க ஒரே ரத்தம் உடம்பெல்லாம் அங்கங்க ரத்தம் சட்டை பேண்ட் எல்லாமே மண்ணில் புரண்டி எழுந்த மாதிரி ஒரே பொழுதி ட்ரெஸ் அங்கங்க கிழிஞ்சி இருந்துச்சு அந்த உருவம் அவங்களை மலங்க மலங்க பார்த்து சைகை பண்ணி தண்ணின்னு கேட்டுச்சு சிவா ஓடி போய் தண்ணி கொண்டு வந்து அந்த உருவத்தோட வாயில தண்ணியை ஊத்தினான் யாருங்க நீங்க என்னாச்சு இங்க எப்படி வந்தீங்க எப்படி அடிப்பட்டுச்சு என்று கேள்வி மலை கேள்வியா கேட்டான் அந்த உருவம் தண்ணி முழுதையும் குடித்துட்டு பதில் சொல்ல முடியாம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மேல் மூச்சு வாங்க மெதுவா பேச ஆரம்பிச்சது என் பேர் சூர்யா என்ன ஒரு பொண்ணு கொலை பண்ண துரத்திட்டு வரா யாரு சூர்யா மரண பயத்தோடு அந்த பேரை சொன்னான் அபி அபிநயா அத்தியாயம் எட்டு அவங்க நாலு பேரை விடவும் கதிர் தான் அதை கேட்டு ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆனான் கதையில் படித்தவன் எப்படி நேரில் வந்தான்னு ஒரே குழப்பம் அவனை எழுப்பி செவுத்தரமாக சாட்சி உட்கார வச்சாங்க அகிலனும் விக்ரமம் கதிர் அவனுக்கு எதிரில் இருந்த சேரில் உட்காந்துக்கிட்டு சரவணனை பார்த்து கேட்டான் டெல்மி இஸ்னை மகை ஆமாம் இவர் பெரிய டோனி ஸ்டார்க்கு அவன் தான் சொன்னானிடா கதிர் எழுந்து சூர்யா பக்கத்தில் போய் உட்கார்ந்தான் அவனை பார்த்து கேட்டான் சொல்லுங்க சூர்யா உங்க அம்மா காவேரி எங்க சூர்யா அவனை அதிர்ச்சியாக பார்த்தான் எங்க அம்மா பேரு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் கதிர் அவனை பார்த்து ஒரு சிரிப்போட சொன்னான் உங்க ஜாதகமே எனக்கு தெரியும்னு சொல்லிட்டு இது வரைக்கும் நடந்த எல்லாத்தையும் சொன்னான் சூர்யா அதை கேட்டு சிலையாகிட்டா பேச்சே வரல கதிரை பார்த்து எப்படி எப்படிங்க இது எப்படி இப்படி நடக்க முடியும் என்னால நம்பவே முடியல என்று சொன்னான் ஆனா அவன் வாழ்க்கையில் நடந்த எல்லாத்தையும் யோசிச்சு பார்த்தப்போ இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லைன்னு தோணுச்சு சூர்யா கதிரை பார்த்து கேட்டான் அந்த கதை எனக்கு காட்ட முடியுமா நான் படிக்கலாமா கதிர் உடனே லேப்டாப் எடுத்து அந்த கதையை காமிச்சான் இப்போ அந்த கதையை அவங்களோட சேர்ந்து சூர்யாவும் படிக்க ஆரம்பிச்சான் அந்த மோதிரத்தை பார்த்துட்டு அது ரஞ்சனோடதுன்னு காவிரி சொன்னது எல்லாருக்கும் ஷாக்கு காக்காவுக்கு எப்படி அந்த மோதிரம் கிடைச்சதுன்னு ஒரே ஆச்சரியம் அபிக்கு ஒன்றும் புரியல அவ குழப்பத்தோட சாமியாரை பார்க்க அவர் கண்ணை மூடி யோசிச்சாரு சூர்யா அவரை பார்த்தான் அப்புறம் அபியை கூட்டிக்கிட்டு தனியாக போனான் அபி என்ன நடக்குதுங்க நான் ஒரு உருவத்தை என் கண்ணில் பார்த்தேன் நீயும் பார்த்துருப்ப அந்த ரஞ்சனி ஏன் உங்களை சுற்றி சுற்றி வரா இவர் ஹெல்ப் பண்ணுவார்னு வந்தா நம்மளை துரத்துறதுலே குறியா இருக்காரு ஏன்னு கேட்டால் காரணம் கூட சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு உனக்கு ஏதாவது தோணுதா அபி மண்டையை ரைட் லெஃப்டாக ஆட்டி உதட்டை அழகாக பிதுக்கி தெரியலன்னு சொன்னான் தூரத்தில் மஞ்சுளா இவங்களை நோக்கி வரதை பார்த்ததும் கொஞ்சம் சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணாங்க மாப்பிள்ள என்னை மன்னிச்சிருங்க அபி நீயும் தாமா நான் உங்கள் ரெண்டு பேர்கிட்டையும் ஒரு உண்மையை சொல்லாமல் மறைச்சிட்டேன் அபியும் சூர்யாவும் அவங்கள அதிர்ச்சியாக பார்க்க ரஞ்சனை யார் கொண்டிருப்பாங்கன்னு எனக்கு ஒருத்தங்க மேலே சந்தேகம் இருக்குது ரெண்டு பேரும் அதை கேட்டு ஷாக் ஆனாங்க என்னமோ சொல்கிற எப்படி யார் மேலே உனக்கு சந்தேகம் மஞ்சுளா கண்கள் கலங்க ரஞ்சனை நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி கெட்டவே இல்லை அவளை கொன்னது கண்டிப்பாக அவளோட மாமாவும் அத்தையுமா தான் இருக்கணும் அது எப்படி அத்த அவங்க தான் கொண்டிருப்பாங்கன்னு அவ்வளோ உறுதியாக சொல்கிறீங்க அவள் என்னை கடைசியாக பார்த்தப்ப அவங்கள ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துறாங்கன்னு சொன்னான் எனக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துச்சு என் பொண்ணுக்கு ஏன் இப்படி ஒரு சோதனைன்னு அழுது சொத்தையெல்லாம் அவள் பேரில் இருந்து அவங்க மாமா அத்த அவங்க பேருக்கு மாற்றி எழுதி கொடுக்க சொல்லி ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணியிருக்காங்க அவளை கட்டாயப்படுத்தி ஒரு பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஏற்பாடும் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் ரஞ்சனி யாரோ ஒரு பையனை விரும்பியிருக்கா அது தெரிஞ்சும் அவளை கட்டாயப்படுத்தி இருக்காங்க அவள் கல்யாணம் வேணாம்னு சொல்லியிருக்கா
என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அவகிட்ட சொல்லிக்காமலேயே வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் அப்புறம் அவகிட்ட இருந்து கால் மெசேஜ் எதுவுமே இல்லை நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் என் பொண்ணை நான் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்திருக்கணும் நானே என் பொண்ணை கொண்டுட்டேன் என்று சொல்லி அழ ஆரம்பிச்சாங்க அபி அதை கேட்டதும் ரொம்ப கோவப்பட்டா என்னம்மா நீ இப்படி பண்ணிட்ட இப்ப பாரு நீ செஞ்ச வேலையால எல்லோருக்குமே பிரச்சனை அவளை யாரோ கொலை வேற பண்ணிருக்காங்க நீ அவளுக்கு உதவி பண்ணாத கடுப்புல தான் இப்ப அவ என் வாழ்க்கையில கபடி விளையாடிட்டு இருக்கா மஞ்சளா பேசினதை அழுதுகிட்டே இருக்கிறதை பின்னாடியே வந்து எல்லோரும் கேட்டாங்க பார்த்தாங்க அவங்களுக்கும் மஞ்சளா மேல கோபம் வந்துச்சு சரிம்மா உங்க குடும்ப கதையை பேசுற இடம் இது இல்லை இங்க நின்னு அழுவுறதுல எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது நீங்க அழுவுறதால போன உங்க பொண்ணு திரும்பி வரப்போறதும் கிடையாது முதல்ல எல்லாரும் இங்கேருந்து கிளம்புங்க என்று சொல்லி அவங்கள விரட்டுதலையே மும்முரமா இருந்தாரு சாமியார் இப்படி செய்வார்னு அவங்க யாருமே எதிர்பார்க்கல எல்லாரும் சோகமா வெளியே வந்தாங்க அப்ப தூரத்துல வெள்ளை கலர் ஆடி கியூத்ரி கார் வேகமாக வந்து அவங்க முன்னாடி வந்து பிரேக் அடிச்சு நினைச்சு அதுல இருந்து ரஞ்சனோட மாமா அத்தையும் இறங்கி அவங்களை நோக்கி நடக்க ஆரம்பிச்சாங்க கணேஷ் ரஞ்சனி மாமா லதா ரஞ்சனியோட அத்தை இரண்டு பேரும் கார்ல இருந்து இறங்கி மஞ்சள கிட்ட வந்தாங்க உங்களை தேடி முதல்ல உங்க வீட்டுக்கு தான் போனோம் நீங்க இங்க வந்திருக்கீங்கன்னு பக்கத்து வீட்டுல சொன்னாங்க அதான் இங்கேயே வந்துட்டோம் மஞ்சளா உடனே கோபமாக ஏ நாங்க இருக்கோமா இல்ல செத்துட்டோமானு பார்க்க வந்தீங்களான்னு கேட்டாங்க ஏன் இப்படி பேசுறீங்க நாங்களே ஏற்கனவே நொந்து போய் இருக்கோம் நீங்க வேற இப்படி பேசி கஷ்டப்படுத்தாதீங்க மஞ்சளா வேற எப்படி பேச சொல்றீங்க என் பொண்ணு அடியாம செத்து போயிருக்கா நீங்க தான் அவளை கொண்டு இருக்கீங்க இப்ப யாருக்குள்ள இங்க வந்திருக்கீங்க இப்போ கணேஷ் கோபமாகி கத்த ஆரம்பிச்சாரு ஹலோ போதும் நிறுத்துங்க என்ன விட்டா வாய்க்கு வந்து பேசிட்டே இருக்கீங்க நாங்க யாரையும் கொல்லல என்ன நடந்துச்சுன்னு முழுசா தெரியாம எதுவும் பேசாதீங்க என்று சொன்னாரு லதா பேச ஆரம்பிச்சாங்க இங்க பாருங்கம்மா ரஞ்சனி உங்க பெண்ணாகவே இருக்கட்டும் அதான் காசுக்கு வித்துட்டீங்கல்ல அப்புறம் இப்ப மட்டும் எங்கேருந்து இவ்வளவு பாசம் சரி அதை விடுங்க ரஞ்சனி அவ சாகுறதுக்கு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி இருந்தே ரொம்ப டிஸ்டர்பா இருந்தா என்னன்னு கேட்டா என்கிட்டையும் சரியதையும் சொல்லல நாள் ஆக ஆக அவ ரூமை விட்டு வெளியே வர விரும்பல அவளுக்கு கல்யாணம் வேற முடிவு பண்ணிருந்தோம் அதுவும் அவ விரும்பின பையன் கூடவே அவன்கிட்டையும் இவன் சரியா பேசல கடைசியில தான் அவளை ஒரு சைக்கட்டிஸ்ட கூட்டிட்டு போனோம் அப்போதான் அவ உங்களை வந்து பார்த்தது பேசினது எல்லாம் எங்களுக்கே தெரியும் சின்ன வயசுலயே ஆக்சிடென்ட்ல அப்பா அம்மாவை இழந்த அவளுக்கு நீங்க உயிரோட இருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சதும் உங்க கூட இருக்கணும்னு ஒரு ஆசை வந்திருக்கு ஆனா அப்படி வந்தவள நீங்க சேர்த்துக்கல ஊர் உலகத்துக்கு பயந்து விரட்டி விட்டுட்டு இருக்கீங்க அது அவன் மனசு ரொம்ப காயப்படுத்திருச்சு பாதிச்சிருக்கு அந்த டிப்ரெஷன்ல அவ தூக்க மாத்திரம் நிறைய சாப்பிட்டு தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டா நம்பலைன்னா இந்தாங்க அவளோட போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் விஷ்ணு அதை வாங்கி பார்த்தான் அதுல சாவிற்கான காரணம் அதிகமான தூக்க மாத்திரை சாப்பிட்டு தூக்கத்திலேயே ஹார்ட் அட்டாக் வந்து மரணம்னு போட்டுருந்துச்சு இத தூக்கிட்டு வந்து காமிச்சு உங்க மேல எந்த தப்பும் இல்லைன்னு சொல்லத்தான் இவ்வளவு தூரம் வேலை மிளக்கிட்டு வந்தீங்களா சத்தியமா இல்லம்மா ரஞ்சனி போன அப்புறம் வீடே சுடுகாடு மாதிரி ஆகிடுச்சு வீட்டுல வேற நிறைய அமானுஷி சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அதான் கேரளாவுக்கு போய் அங்க ஒரு நம்பூதிரிய பார்த்தோம் அவரு தான் ரஞ்சனோட ஆவி நிறைவேறத ஆசைகளோட இறந்து போனதால ரொம்ப கோபமாகவும் உக்கிரமாகவும் அழிறதா சொன்னாரு எங்களுக்கு தெரிஞ்சு அவளுடைய ஒரே நிறைவேறத ஆசை அவ அம்மா கூட அவ இருக்க முடியலைங்கிறது மட்டும்தான் அதனால அந்த சாமியார் உங்களை பார்த்து உங்களை ராமேஸ்வரத்து கூட்டிட்டு போய் உங்க கையாலேயே அவளுக்கு திதி கொடுக்க சொன்னாரு அது விஷயமா தான் உங்களை பார்க்க உங்க வீட்டுக்கு போனோம் அங்கிருந்து நேரம் இங்க வந்தோம் விஷ்ணு அவங்க சொன்னதும் எதையுமே நம்பல அது அவன் அவங்களை பார்த்த விதத்திலேயே நல்லா தெரிஞ்சுது குழப்பத்தோட எல்லோரும் வீட்டுக்கு கிளம்பினாங்க கணேசும் லதாவும் மஞ்சள வீட்டுக்கு வந்து கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு அப்புறம் கிளம்பி போயிட்டாங்க இப்போ வீட்டுல சூர்யா காவேரி மஞ்சுளா விஷ்ணு அபி மட்டும் இருந்தாங்க மஞ்சளா மட்டும் அப்பப்ப அழுதுகிட்டே இருந்தாங்க அபி அழாதீங்கம்மா எல்லாம் சரியாயிடும் என்று ஆறுதல் சொன்னா சொல்லிட்டு உள்ள போய் ட்ரெஜன் பண்ண போனா கதவை சாத்தி தாழ்பால் போட்டுக்கிட்டு கவோடி திறந்தா அதுக்காகவே காத்திருந்த மாதிரி அந்த கருப்பு சாக்கடை உருவம் அவ மேலே பாஞ்சது அப்படியே அவன் மேல படுத்துக்குச்சு அபி இப்ப எழுந்தா கதவை திறந்தா நேரா சூரிய கிட்ட போய் நின்னா என்ன அபி டிரெஜன்ஸ் பண்ணு சொல்லிட்டு போன அதுக்குள்ள வந்துட்டு அபி பதிலுக்கு அவனை பார்த்து எதுவும் பேசல சூர்யா இப்ப குழப்பமாகி எழுந்து நின்று அவள் தோலை தொட்டு என்னாச்சு அபி என்று கேட்க அபி அவன் கையை தட்டிவிட்டு அவன் கழுத்தை பிடிச்சு நெறிக்க ஆரம்பிச்சா தடுத்து வந்த காவிரியை தள்ளிவிட்டா சூர்யா அபியை தள்ளிவிட்டுட்டு அவகிட்டே இருந்து தப்பிச்சு வெளியே ஓட ஆரம்பிச்சான் அபி அவளை துரத்திக்கிட்டே பின்னாடி ஓட விஷ்ணுவும் அவங்க இரண்டு பேர் பின்னாடி
சூரிய இன்னும் பலமா தட்டினா கதவு திறந்துச்சு திறந்ததும் ஒரு பையன் மேல் போய் விழுந்தான் சூரியதை படிச்சுட்டு கதிரை பார்த்து சொன்னான் என்ன பாஸ் இது அப்படியே நேரில் பார்த்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்க கதிரிப்பு ஆர்வமானா அட அதை விடுங்க சூர்யா அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அதை சொல்லுங்க நீங்க என்று அவர் உசிரை எடுக்க ஆரம்பிச்சான் அப்போ வாசல யாரும் மறுபடியும் கதவை தட்டுற சத்தம் கேட்டுச்சு சூர்யா இப்போ மிரண்டான் ஐயையோ அது அபிதான் என்னத்த தடி வந்திருக்கா நான் செத்து என்று சொல்லிக்கிட்டு நேரா ஓடி போய் கிச்சன்ல ஒழிஞ்சுக்கிட்டான் சிவா சரவணனை பார்த்தான் ஆமண்டா எல்லா வாட்டியும் நானே போகணுமா இந்த வாட்டி யாரு எம்எல்ஏ வந்து விழ போறாங்களோ என்று பயந்துகிட்டே போய் கதவை திறந்தான் வாசல ஒரு பொண்ணு நின்றுகிட்டு இருந்தா செம அழகா சரவணன் கேட்டான் யாரு நீங்க யார பாக்கணும் சூர்யா பாக்கணும் உள்ள வரலமா உள்ளே உட்கார்ந்துகிட்டு இருந்த கதிர் பொண்ணு குரல் கேட்டதும் சடர்னு எந்திரிச்சு வெளியே வந்து அவளை பார்த்து கேட்டான் ஒரு நிமிஷம் உங்க பேர் என்ன ரஞ்சினி கதிருக்கு தலையை சுத்தி மயக்கமே வர்ற மாதிரி இருந்துச்சு அத்தியாயம் ஒன்பது கதிர் அந்த பொண்ணை பார்த்து நாலாவது தடவையாக அதே கேள்வியை கேட்டான் நிஜமாவே உங்க பேர் ரஞ்சனியா ரஞ்சனி கொஞ்சம் எரிச்சலோட சொன்னான் ஆமாங்க ஆதார் கார்டு வீட்டில் இருக்கு நாளைக்கு வேணா கொண்டு வரவா எங்க நிலைமை தெரியாம கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு பிளீஸ் கொஞ்சம் வழிவிடுறீங்களா நான் உள்ள போய் அவரை பார்க்கணும் ரஞ்சினி உள்ள வந்தா அவளுக்கு முன்னாடி அந்த ரூமுக்கு வந்த ஒரே பொண்ணு ராகினி மட்டும்தான் அவளும் இவனுக்கு ரூம் வச்சிருந்த லட்சணத்தை பார்த்துட்டு காரை துப்பிட்டு இன்னொரு வாட்டி என்னை கூப்பிடாதன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டா அந்த அளவுக்கு இவனுங்க ரூமை மெயின்டைன் பண்ணுவானுங்க ரஞ்சினியை பார்த்ததும் சூர்யா கிச்சன் உள்ள இருந்து வெளியே வந்தான் ரஞ்சினி நீ எப்படி இங்கு அந்த அபியோட அவி போயிடுச்சா என்று பயந்துகிட்டே கேட்டான் அதெல்லாம் பயப்படாதீங்க சூர்யா உங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாது வாங்க நம்ம போகலாம்னு சொன்னான் சூர்யாவுக்கு இன்னும் பயம் போகலைங்கிறது அவன் வராம தயங்கி நின்னதுலேயே நல்லா தெரிஞ்சுது கதிர் சூர்யா பக்கத்தில் வந்து சார் அதான் கூப்பிடுறாங்கல்ல தைரியமா போங்கன்னு சொன்னான் தயங்கி தயங்கி வெளியே வந்து கதிர்க்கு ஒரு தேங்க் சொல்லிட்டு ரஞ்சினியோட கிளம்பி போனான் கதிர் இப்போ திரும்பி அவங்க நாலு பேரையும் பார்த்தான் அங்க நாலு பேரும் அவனை குழப்பமாகவும் கண்கள ஒரு வித பயமாகவும் பார்த்தாங்க என்னடா பாக்குறீங்க என்னை சுத்தி என்ன நடக்குதுன்னு ஒண்ணுமே புரியல கதையில படிச்சவங்க எல்லாம் நேரில் வராங்க மனுஷங்க வந்தா கூட பரவாயில்ல பேயெல்லாம் வருது எனக்கு தலைய வலிக்குது நான் போய் படுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சோர்வா போய் படுத்தா அகிலன் சரவணன் சிவா விக்ரம் நாலு பேரும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் பயத்தோட பார்த்துக்கிட்டாங்க இரண்டு நாள் கழிச்சு கதிர் ராகினி சிவா மூணு பேரும் டாக்டர் கிருஷ்ணா முன்னாடி உட்காந்துருந்தாங்க நடந்த எல்லாத்தையும் கதிர் சொல்லி முடிச்சிருந்தான் கிருஷ்ணாவும் அதை ரொம்ப சீரியஸா கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாரு கிருஷ்ணா இட்ஸ் ரியலி ஷாக்கிங் அட் த சேம் டைம் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டூ அப்புறம் என்னாச்சு நீங்கள் சூர்யா கூட எதுவும் செல்ஃபி எடுத்துட்டீங்களா கதிர் இல்லைன்னு தலையாட்டினா அட்லீஸ்ட் மொபைல் நம்பராச்சும் வாங்கினீங்களா அதையும் வாங்க மறந்துட்டேனே டாக்டர் என்ன கதிர் இப்படி இருக்கீங்க அடுத்த தடவை பார்த்தா கண்டிப்பாக ஒரு நம்பர் வாங்குங்க என்று சொன்னார் கதிரும் சரின்னு தலையாட்டினான் கதிரை வெளியே போக சொல்லிட்டு இப்போ டாக்டர் ராகினியையும் சிவவையும் மட்டும் உள்ள கூப்பிட்டார் என்னம்மா எல்லாம் ஓகே தானே எனக்கு ஓகே தான் டாக்டர் ஆனாலும் அவனை நினச்ச பயமாகவே இருக்கு ஏதோ நீங்க கொடுத்த தைரியத்துல தான் எல்லாத்துக்கும் சரி சரின்னு சொல்லியிருக்கேன் அவனுக்கு சீக்கிரம் குணமாயிடும்ல கண்டிப்பா ராகினி என்னை நம்புங்க அப்புறம் டா சிவா நீ அந்த பேய பார்த்தேன்னு சொன்னத கதிர் உண்மையாவே நம்பிட்டானா உன் ரூம் மேட்ச் நம்பிட்டாங்க தானே ஆமா ஆமாமாம்மா நம்பிட்டாங்க சரியான டைமிங்ல எல்லாம் சிறப்பா நடந்துச்சு யாருக்கும் என் மேல சந்தேகம் வரல சிவா சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னான் இருந்தாலும் டாக்டர் நாம் இப்படி பண்றது கதிர்க்கு தெரிஞ்சா அதனால வேற ஏதாவது ரூபத்துல பிரச்சனை வருமோன்னு நினைச்சு அது வேற எனக்கு ஒரு பக்கம் பயமா இருக்கு அதெல்லாம் பயப்படாத ராகினி ஒரு பிரச்சனை வராது இது ஒரு வித்தியாசமான ட்ரீட்மெண்ட் அணுகுமுறை அவ்வளவுதான் வெளிநாட்டுல இதெல்லாம் ரொம்ப சகஜமும் கூட இதோட இம்பாக்ட் எப்படி இருக்கும்னு இனிமே தான் நமக்கு தெரியும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் அதுக்காக தான் நம்ம மூணு பேரும் சேர்ந்து இப்படி ஒரு விஷயம் பண்ணிருக்கோம் கதிர்க்கு மட்டுமே தெரியற அந்த பேய் சிவாவுக்கும் தெரியுதுன்னு சொன்னா கதிரோட நடவடிக்கைகள்ல என்னென்ன மாற்றம் வருதுன்னு பார்க்க தான் அப்படி செய்ய சொன்னேன் ஆனா ஒரு விஷயம் மட்டும் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு வந்தது உண்மையிலேயே சூர்யாவும் ரஞ்சனியும் தானா அதன் டாக்டர் எனக்கும் ஒரே குழப்பமா இருக்கு இன்னொரு விஷயமும் புரியல கதையில வர மாதிரி நிஜத்துல நடந்த சூர்யாவை தேடி வந்த பொண்ணு அவ பேரு அபிநயன்னு தானே சொல்லியிருக்கணும் ஏன் ரஞ்சனின்னு சொன்னா சூர்யா எதுக்கு அவளை அபின்னு கூப்பிடாம ரஞ்சனின்னு கூப்பிட்டான் அவளோட அந்த கேள்விக்கு சிவாவும் கிருஷ்ணாவும் ஒரே நேரத்துல அட ஆமல்லன்னு சொன்னாங்க ஆனா ராகினியோட கேள்விக்கு இரண்டு பேர்கிட்டையும் பதில் இல்ல அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் டாக்டர் கிட்ட பேசிட்டு குழப்பத்தோட வெளியே வந்தாங்க அங
டே லூசு எங்கடா போன உன்னை காணும்னு பதறிட்டோம் எங்க போய் தொலைஞ்ச ரொம்ப டென்ஷனா இருந்துச்சு ஒரு தம் போட போனேண்டா கதிர் கையில மொபைல் ஃபேஸ்புக்ல அந்த பேய் கதை பேஜ் ராகினி அதை கவனிச்சுக்கிட்டு கதிரை கோபமா பார்த்தா ஏண்டா நீ திருந்தவே மாட்டியா எப்ப பார்த்தாலும் அந்த பேய் கதை தானா ஏ இல்லடி நீ படிச்சு பாரு செமைய போகுது முந்தானைத்து நம்ம வீட்டுக்கு சூர்யா வந்தான்ல அது கூட கதையில வந்திருக்கு நீயே பாரு இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா ஏன் பேரு சிவா பேரெல்லாம் கூட வந்திருக்கு நீ ஏன் வந்து படிச்சு பாரு என்று ஒரு குழந்தை யானையை பார்க்க கூப்பிடுகிற மாதிரி உற்சாகத்தோடு அவளை கூப்பிட்டான் சூர்யா அந்த வீட்டுக்குள்ள போய் விழுந்ததும் அங்கு இருந்த பசங்க சூரியாவை எழுப்பி உட்கார வச்சாங்க அவன் கிட்ட அவன் யாரு என்னன்னு விசாரிச்சாங்க அவன் அபிநயா தன்னை கொல்ல வரத சொன்னான் அந்த ரூம்ல மொத்தம் ஐந்து பேர் இருந்தாங்க அங்க இருந்த கதின்ற பையன் அவனுக்கு தண்ணி கொடுத்து அவனை உட்கார வச்சான் உங்க பேர் என்ன சொன்னீங்க சூரிய தானே ஆவி துரத்துவது பேய் துரத்துவதுன்னு சொல்றீங்க அதுவும் இந்த காலத்துல நீங்க சொல்றத கேட்டா ஒரே சிரிப்பா இருக்கு அதை கேட்டு சூர்யா டென்ஷன் ஆகி இந்த கதை ஆரம்பத்துல இருந்து இப்ப வரைக்கும் நடந்தது சொன்னான் அவன் சொல்லி முடிக்கவும் வாசல் கதவு மறுபடியும் யாரோ தட்டவும் சரியா இருந்துச்சு சூர்யா இப்ப மிரண்டா அது அந்த ரஞ்சனோட ஆவிதான் என்ன கண்டுபிடிச்சு இங்கேயே வந்துருச்சு பிளீஸ் என்னை காப்பாத்துங்கன்னு சொல்லிட்டு சூர்யா கிச்சன்ல போய் ஒழிஞ்சுக்கிட்டான் அந்த ரூம்ல இருந்த கதிரோட ஃப்ரெண்டு சிவா எழுந்து போய் கதவை திறந்தான் வாசல்ல ஒரு பையன் நின்னுகிட்டு இருந்தான் சிவா கேட்டா யாரு நீங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும் வாசல்ல விஷ்ணு நின்னுட்டு இருந்தான் இப்போ கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி இந்த பக்கமா ஒருத்தர் ஓடி வந்தாரே பாத்தீங்களா அவர் பேரு விஷ்ணு அவர் பேரு சூர்யா விஷ்ணுவோட குரல் கேட்டுட்டு சூர்யாவே கிச்சன் உள்ள இருந்து வெளியே வந்தான் விஷ்ணு நீ எப்படி இங்க வந்த அபி மேல இருந்து ஆவி போயிடுச்சா மறுபடியும் என்னை கொல்ல வருமா என்று பயந்துகிட்டே கேட்டான் அதெல்லாம் பயப்படாதீங்க சூர்யா நான் இருக்கும் வரைக்கும் அபி கையால உங்களை கொல்ல நான் விட்டு வேணா எல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க பயப்படாம வாங்க நம்ம வீட்டுக்கு போகலாம்னு சொன்னான் சூர்யா மெதுவாக அங்கிருந்து வெளியே வந்தான் ஆனா பயந்திருக்கான் என்று அவன் தலையை திருப்பி திருப்பி சுத்தியும் முத்தியும் பாத்துக்கிட்டே பயந்து பயந்து நடந்து வந்ததுலயே தெரிஞ்சது கதிர்க்கு தேங்க் சொல்லிவிட்டு ரெண்டு பேரும் பைக்ல ஏறி மஞ்சளா வீட்டுக்கு வந்தாங்க உள்ளே நுழைஞ்சதும் சூர்யா ஷாக் ஆனான் அங்கே அபிநயாவை கட்டி போட்டு வச்சிருந்தாங்க காவேரி மஞ்சளா ரெண்டு பேர் முகத்திலையும் மரண பீதி சூர்யா நேரம் அபிகிட்ட போனான் ஏ ஏன் இப்படி எங்களை டார்ச்சர் பண்ற ஒழுங்கை அபிய விட்டுட்டு போயிடு என்று கோபமாக சொன்னான் அதை கேட்ட அபிநயா ரஞ்சனி சிரிப்பு சிரிச்சா அதங்க பேய் சிரிப்பு திடீர்னு கரண்ட் போயிடுச்சு ஒரே இருட்டு யாருக்கும் இன்னொருத்தர் எங்க இருக்காங்கன்னு தெரியல அவ்வளவு இருட்டு திடீர்னு சூரிய அலர ஆரம்பிச்சான் ஏய் ஏய் என்னை விட்டுடு விட்டுடுன்னு கத்தினா மஞ்சுளா என்ன நடக்குது மாப்பிள என்னாச்சு ஏய் அபி அவரை விட்டுடுறி என்று இருட்டுல கத்தினாங்க இருட்டிலேயே தடவி தடவி அபிகிட்ட வந்தாங்க அங்க அபிய கட்டி போட்ட இடம் காலியா இருந்துச்சு அபி அங்க இல்ல டக்குனு கரண்ட் வந்துச்சு அந்த வெளிச்சத்துல மஞ்சுளா கண்ணை கசக்கிக்கிட்டு பார்க்க அபி எங்க சோஃபால மயக்கமா இருந்தா மஞ்சுளா இப்ப அதிர்ச்சியா பார்க்க அங்கே விஷ்ணு எந்த பதட்டமோ கவலையோ இல்லாம பொறுமையா சாவகாசமா சூர்யாவோட கழுத்தை பிடிச்சு நெரிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் அவனை பார்த்து முகத்துல எந்த உணர்ச்சியும் இல்லாம சொன்னான் நான் தான் அங்கேயே சொன்னேனடா அபி கையால உன்னை கொல்ல விட மாட்டேன்னு ராகினியால நம்பவே முடியல முந்த நாள் ராத்திரி நடந்தது எல்லாம் அப்படியே நடக்குது ஆனா ரஞ்சனிக்கு பதிலா சூர்யாவை கூட்டிக்கிட்டு போக வந்தது விஷ்ணுன்னு போட்டி இருந்துச்சு சரவணன் பேருக்கு பதிலா சிவா பேரு இருந்துச்சு ஆனா கதிர் பேரு மட்டும் மாறல அதை படிச்சதும் ராகினி கொஞ்சம் குழம்பிட்டா ஆனா கதிர் கிட்ட அதை பத்தி எதுவும் கேட்டுக்கல எப்படி அந்த அட்மினுக்கு என் பேர் தெரியும் சிவா பேரு தெரியும் அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை தானே எல்லாம் அந்த ரஞ்சனி ஆவியோட வேலைதான் அந்த அட்மின் உடம்புக்குள்ள புகுந்து கதை எழுதியிருக்குன்னு சொன்னா ராகினி அவனை கேவலமாக ஒரு லுக்கு விட்டா ஏண்டா நீதான் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் அந்த பேஜையே குத்த வச்சு உட்காந்துட்டு இருக்கியே அதான் உன்னை டாப் ஃபேனாக கன்சல் பண்ணி உன் பேரை யூஸ் பண்ணியிருப்பான் உங்க ஃபேஸ்புக் ப்ரொஃபைல்ஸ் போய் உன் ஃப்ரெண்ட் லிஸ்டை பார்த்து சிவா பேரையும் சேர்த்திருப்பான் இது ஒரு பெரிய விஷயமா இதுக்கு எதுக்கு நீ ரஞ்சனிக்கும் ரசகுல்லாவுக்கும் முடிச்சு போடுற என்று கேட்டான் கதிர்க்கு அவ சொன்னதை கேட்டு ஒரு வேலை அப்படியும் இருக்கலாமோ என்று தோணுச்சு ஆனா ராகினிக்கு தான் அவனை நினைச்சு சிரிக்கிறதா அழுகுறதான்னு தெரியல ஆண்டவா இதெல்லாம் எங்க போய் முடிய போகுதோன்னு நினைச்சு பயந்தா அதே நாள் இரவு பதினொன்று நாற்பத்தைந்து கதிர் கிருஷ்ணா கொடுத்த கலர் கலரான மாத்திரைகளை கையில் வச்சுக்கிட்டு அதை போடலாமா வேணாமான்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தான் அப்புறம் யோசிச்சவன் ஒரு முடிவுக்கு வந்து அதை பாத்ரூம்ல தூக்கி போட்டு வந்து படுத்துக்கிட்டான் ஆனா தூக்கம் மட்டும் வரல இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் புரண்டு புரண்டு படுத்துக்கிட்டு இருந்தான் அப்புறம்
நீ இப்படி கேப் விட்ட படிக்கிற எங்களுக்கு கதையே மறந்துடும்யா என்று சொல்லி அவனுக்கு மெசேஜ் அனுப்பிவிட்டு லேப்டாப் மூடி வச்சுக்கிட்டு எழுந்து பாத்ரூம் போயிட்டு வந்து படுக்கலாம்னு போனவன் எதிரில் இருந்த ஜனலை பார்க்க அங்கு ஏதோ ஒரு உருவம் டக்குன்னு தெரிஞ்சு மறைஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு கதிர்க்கு குப்புனு வியத்து போச்சு பயத்துல ஒண்ணுக்கு வரும் போல இருந்துச்சு இருந்தாலும் பயப்படாம ஜன்னல் பக்கமா போய் என்ன இருக்குன்னு எட்டி பார்ப்போம்னு கிட்டக்க போனா வெளியே எட்டி பார்த்தா கண்ணு கெட்டின தூரம் வரைக்கும் லேசான நிலா வெளிச்சம் அன்னைக்கு பௌர்ணமி இந்த நிலா வெளிச்சத்துல ராகினி கூட மக்காம்ஸ் போய் மஜா பண்ண எப்படி இருக்கும்னு ஒரு நிமிஷம் காம காட்டேரியாய் மாற்றி யோசிச்சான் ஆனா அப்படி நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கப்பவே எங்கிருந்தோ பறந்து வந்த அந்த காக்கா ஜன்னல் மேலே டமான மோதிச்சு கதிர் மிரண்டு பின்னால போக டக்குன்னு ஜன்னல் வழியா உள்ள வந்துச்சு கதிர் இப்ப அதிகமா மிரண்டு போய் இன்னும் கொஞ்சம் பின்னால் போனான் அது உள்ள பறந்து வந்து நேரா கிச்சன் உள்ள போச்சு கதிர் பின்னாடியே போய் பார்த்தா அங்கே அந்த காக்கா இல்ல ஆனா கீழே ஒரு பெண்டே விழுந்து கிடந்துச்சு கதிர் அந்த பெண்டேவரை ஆச்சரியமாக பார்த்து எடுத்துக்கிட்டு வந்து லேப்டாப் ஓபன் பண்ணி அதுல என்ன இருக்குன்னு போட்டு பார்த்தா அதுல ஒரு வீடியோ இருந்துச்சு நம்ம பயல்களோட பிட்டி வீடியோவை இருக்குமோனு யோசிச்சுக்கிட்டே அதை பிளே பண்ணா அந்த வீடியோல இருந்தத பார்த்த கதிருக்கு இதயம் ஒரு மைக்ரோ செகண்ட் இன்னும் அப்புறம் துடிச்சது மீதம் உள்ள கதையை அடுத்த பகுதியில் பார்க்கலாம் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி